Vamos a grabar ahí, ya. Démosle a ver qué. Yo creo que estuvo susurrándome el oído. <risa> Madre, bueno, a ver. 55 horas. Estaba creo que a dos días de una, del reto de, contra Luis, se supone. Espere, va a esperar su madre, hijo de puta, yo voy a jugar. Si sí tiene, si sí tiene que. ¿Por dónde había quedado? Ah, no, a un día. A un día dice para la pelea contra. Para, para el duelo al que Luis nos había retado. Si sí tiene, di, pruébelo, weón. Bueno, si sí, su router tiene para 5G, pruébelo. Para los machetazos. Eh, um, ¿Y qué puedo hacer hoy? Puedo ir con Eufa. Y con Eufa y ya. El bardón este no volvió a salir. Estamos hablando de Wi-Fi o Kanji, madre. No me haga meter un pichazo. ¿Mi iPhone tiene para 5G? Sí. Sí, a partir del 12 creo que tienen para 5G. No me acuerdo a partir de cuál, pero sí. Creo que lo que no soporta es Wi-Fi 6. Bueno, 6. Eh, 6G. Tipo 6 GHz, pero casi nada lo soporta actualmente. ¿Se ve ya no lo captura así? Ah, no, sí, está. Ahora sí. ¿Qué el día de la batalla se aproxima. Quiero afrontarlo sin arrepentimientos. Ok. Vámonos. Ah, espera un toque que de hecho tengo un poco más bajo el, el brillo. Porque me estaba quedando ciego. Es un toquecillo ahí. ¿eh? Eso no se ve no, si no, en el directo ni picha, señor. Eh, o oh, por ahí. Sí. <coughs> O vino estaba en la iglesia y aún así sentía su presencia. Supongo que serán imaginaciones mías. De todos modos, la puerta trasera de la iglesia. Yo solo tengo... <risa> de estos que le permiten escoger como una aplicación. Usted puso Clash Royale, hijo de puta. Desde cuatro años y mi router genérico aguanta en 5G. Manda con iPhone, no. Clash yo... Sí, un teléfono genérico aguanta 120 Hz y la inmensa mayoría de iPhones, ¿no? Pondría TikTok. Sí, de puta. Y luego dice que no es adicto. De todos modos, la puerta trasera queda en la iglesia. Entró bomba. Nota una magla que no me gusta detrás de esa puerta. Tenemos a ver. Ve con mucho cuidado. Voy a abrir la puerta. Te lo ruego, Dios, ayuda a mi mamá y al resto de mi gente que está malita. Si los ayudas, te prometo que seré bueno y rezaré Close todos los días. Esas voces. Oh. Metro bomba. ¿Qué se dice aquí abajo en el sótano? Os dais cuenta de que es una enfermería, ¿no? Para la madre de Obi y el resto de enfermos. Bueno, no parece, no sé, pero bueno. Todos ellos, todos ellos son fieles aquejados por una enfermedad desconocida. Llegamos a solicitar asistencia de un sanador del renombre, pero fue en vano. Hoy lo termina. Como que hoy lo termina, hijo de puta, pero no, no he maxeado casi nadie. Sí, ah, sí, hace un 48 horas. Ay, gracias, gracias. Se mandó un chistaco de aquello, ¿sabes? Como cuando me dijo, mae, hoy termina el Persona 3 y tuve que jugar, mae, como 4 horas más ese día y otras 8 el día siguiente. Hijo de puta. <risa> Quienes lo padecen se vuelven violentos, como si fueran otra persona. No tuvimos más remedio que aislarlos aquí. Eso no era un chiste, eso sí me lo creía. Fue puta este, mae. Mae, con el Persona 5, la misma picha, weón. Me acuerdo que me dijo, mae, ya, ya, ya casi lo termina. Y al siguiente día que lo jugué fueron como 6 horas. Tipo, hágame el favor, playa. Ya se caen el tamaño del ratón. <risa> Dicen que a mamá y al resto los ha poseído algo muy malo. Por eso voy todos los días a la iglesia. Si rezo allí, Dios oirá antes de mis pegarias, ¿a que sí? No hay otros tratamientos. <coughs> Para un juego de 120 horas, 6 horas es ya casi. <risa> Puta este, man. Existen esos otros tratamientos. 
Esta enfermedad parece afectar solo a los seguidores del santismo, debe ser cosa del diablo. Por eso debemos seguir ofreciendo a Dios nuestras plegarias. Solo triunfaremos sobre la enfermedad si mostramos una fe inquebrantable. Ya, pero este no es sitio. El olor que percibo desde que llegué, por fin sé lo que es. Ese lugar está rebosar de magla estancada. Seguramente sea fruto de la intensidad de tantos sentimientos en un mismo lugar. Hola, Invix. Mira, me, me llevo su madre, hijo de puta. ¿Cómo que subimos? Eh, <coughs> ¿Cómo pasaba con el tío? No pretendo contradecir el sentido. Dicho esto, estoy convencida de que rezar no es la única solución. Hubo una época en que las plegarias cerradas de mi pueblo natal provocaron que el dios al que, veneram, al que venerábamos se cerniera sobre nosotros como una calamidad. Esta magla me recuerda a la que nació de aquella fe ciega. Creo que la oración no hace más que darle, más al, que darle alas en la enfermedad. Cuidado con lo que dices, hereje. Sé que nuestras plegarias recibirán respuesta ya, se va a morir la hijo de puta, como siga rezando, básicamente. Yo quise no daría caso. Metro bomba. Silencio, no sos más que unos paganos, ¿qué vais a saber vosotros? Y ya, vea cómo le está yendo, digamos, ¿qué va a saber usted? La culpa es de los blasfemos que osan hablar contra Dios en esta sagrada iglesia. Marchado de una vez. Okay. ¿Para cuándo directo de Pokémon Ranger Guardian Science para Nintendo DS? Ah, Playo, luego el Persona 4. La oración nos consuela en tiempos de enfermedad, pero aferrarse a ella como único remedio es un sinsentido. Si esta magla distorsionada que nace de Fesia que llegara a propagarse la ciudad entera, correría peligro. Correría peligro. ¿Qué hacemos? Después del Persona 3 portátil, sí, ese se lo va a pasar su madre, hijo de puta. Yo que voy a jugar esa vara, güey. Hágame el favor, ya me pasé el 3 reload, ya. Está bueno, man. El 3, el 3 portable es que es más como novela gráfica lo que he visto, ¿no? No le llego yo, man. Pues si no podemos permitir que la desgracia de Ed Ria se repita. Persona 5 para Switch. Playo, poca broma. Yo creo que ese es de los mejores usos que se le podría dar a una Switch. Y hablando de Persona 5, David Bar, está en descuento. 10 rojos cuesta. Sobre todo me niego aquí una chiquilla que quiera a su madre más que a nada sufra lo mismo que yo. Muchos isleños profesábamos una doctrina que acabó matando a mis padres antes de tiempo. Aún me importa el corazón que ya perdía. Que me acusen de pagana si quieren. Aún así lo haré lo mejor que pueda. Como hiciste tú al ayudarme, Metro Bomba. Okay. Nivel 5 era. En la Switch de Well me dio por probar Rocket League, luego me explota en las manos. Playo va como al. Creo que el Rocket va a 30 FPS, no mal. Yo, yo intenté probarlo cuando tenía la Switch, Playo va horriblemente mal. Sin embargo, tratar de persuadirlos ahora solo servirá para que se cierren aún más en banda. Volvamos cuando las aguas se hayan calmado un poco. Ok. He vuelto junto al grupo con Eufa. <risa> Última noche antes de los vergazos, me. Voy a ir con Yuna, con el Neuras, con la Caterina. Voy a ir con Alonso pa. Este man no se había muerto, sí. <risa> a ver, a ver cómo lo reviven. Es imposible que pueda oír la voz de Alonso, aún así. A ver, vamos a ver. Ya dejo maxeado este man. Está cambiado, Alonso. ¿eh? <ríe> Qué putas. Eres metrobomba, ¿verdad? Te he estado buscando por todas partes. <ríe> Tú eres. Tengo que contarte la verdad, porque Alonso hizo lo que hizo, la verdadera versión de todos los hechos. Alonso dijo que apostaba por ti, yo he hecho lo mismo, por ese mundo nuevo que vas a crear. A ver. Con esa es la taberna que frecuentaba, ¿verdad? Donde le di las malas noticias. Vamos a hablar allí. Me dijo que, que te llevaría allí cuando te contara la verdad. Que te llevara allí cuando te contara la verdad. Allow me to introduce myself once again. My name is Dutteram. I'd like to thank you for your assistance. What yeah. assistance? Right then. Where shall I begin? The execution was proposed by Alonso himself. He agreed to bear the weight of my crimes and die with them. 
That is, under one condition. He had me declare my support for your candidacy by naming you as the key figure who put an end to the people's suffering. And in doing so, Alonso would accomplish his goal to bring you great renown. Man, pero ¿por qué? Tipo, había otra... Man, en fin, Alonso, ¿qué se le va a hacer? Soy bien por dicha, eh, Hanko. Why would he go through with that? Perhaps it was meant to be a form of atonement. By giving you recognition and building your reputation, he could pave you a path to the crown. He truly believed that you could change the world. <laughs> Alonso entrusted me with this letter, or rather, with his last words. I wager you must be furious with me. I'm sorry I didn't let you in on the plan. I knew you would be against it. Believe it or not, I considered myself a just person. My cons were always in the oh, service yes. of the greater good. I convinced myself that it was all for my hometown, for my mother. But that pretense crumbled away, along with her life. I realized everything I'd done was out of my own selfish desires. Such a man ought to die. So, I found a way to make a worthy end of it. Come to think of it, death, too, is perhaps its own selfish escape. When you stopped me, I could finally confront that about myself. The truth of the matter is, I like lying. I like tricking people. Perhaps I never needed to be a good person. On the day of my execution, You'll be lauded as a hero, and everyone in attendance will be none the wiser about my deception. Yes, before long you'll ascend to the throne, and the world will become a slightly better place. All thanks to my lies. I've done far too much wrong in my life. But in my final moments, I will become the kind of person I've always aspired to be. I owe it all to you. Even though I know this wasn't the conclusion you wished for, you have my gratitude. Visible la verdadera lealtad y el afecto de Alonso en estas sencillas palabras de agradecimiento. Parió de ese cómo se va a matar, me. Sí, David, el Persona 5 está en descuento. Ah, como a 10 rojos está. No sé que lo quería comprar. Un grande, me. A new pinnacle of heroism awakens within thee. Where the grace of his newfound powers work to give truth to our hopes and fulfill thy destiny. Bego. Temporadas, playa. En la temporadas. Become the king. En el arquetipo embaucador. Okay. Are you all right? I have to win. No matter what. You mustn't be hasty. Alonso believed you could bring about a better future, didn't he? You there. Bring him what we've discussed. Wait. This is Alonso's fortune. Though half of it was pinched from my coffers. Still, the fact that he managed to steal all this is quite impressive. Ahora son 50,000, nada más. Una estupidez así. What are you planning to do with it? Rest assured, I won't be taking it with me. Not after all that's happened. Alonso intended to give this money to his village, but he was terribly distraught when they wouldn't accept it. However, if you, the hero, were to give them the money, that would be a different matter. Might you donate his fortune in your name? All right. I'll do it. Thank you. He'll rest easier, knowing it was you. I'll make arrangements for a coachman to transport this to the village. Until then, his property shall be in my care. Come speak with me once you've arrived. I ask this of you in his stead. 
Okay. This one's important. Te han cargado, me han encargado que lleve la herencia de Alonso a su pueblo. Ahora hablaré con él en la plaza de la posada del pescador de Brian Hayden cuando sea de noche, ¿ok? Y la mamá está viva y orquestó todo esto. Playo, usted está pensando demasiado. Demasiado, creo yo. Llegó el día de la pe Ah, bueno, no. Todavía no llegó. <coughs> Los preparativos están listos y partimos mañana mismo. Nos enfrentaremos a Luis. Esta vez te estará esperando listo para pelear con todas sus fuerzas. Yo. Está decidido. No es como que haya opción, man. Pero puede que la pregunta parezca fuera de lugar, pero hay algo que turbe la conciencia. Por ejemplo, ¿es posible que no te consideres un príncipe por derrotar a un hombre que no es tu enemigo? No, no. Un medio millón de colones encima. En mi opinión eso no tendría que algo así te impida seguir adelante. ¿Acaso ha intentado Luis demostrar su inocencia en los últimos meses? Al contrario, ha osado asesinar al rey, así como a tu camarada. ¿Te sorprende que haya quienes busquen acabar con su vida? Él era consciente y aún así eligió recorrer el poder del, el camino del poder hasta, en sus últimas conse puta, hasta sus últimas consecuencias. Mm. <coughs> Por tanto, tú, como aspirante al trono, deberías reflexionar sobre si una ideología basada en la fuerza es la adecuada para gobernar este país, ¿no crees? Estás en segundo lugar. Ya cuentas con el apoyo de una infinidad de personas, no lo olvides. Ace me es un, es un buenazo, ¿qué? Y encima tiene razón. Si queremos recuperar el país, no puedes dejar que nada ni nadie te detenga ahora. Le doy muy tarde, man. Para parar. Nos hemos preparado con ciencia ahora también por Rela. Debemos concentrarnos en Luis. Sí. Sí. Esa es la actitud. La experiencia que hemos acumulado está... Que hemos acumulado será nuestra principal fortaleza. No quiero un rey que crea que la historia la escriben los poderosos. No hay motivos que te impidan ser candidato al trono. Además, ahora que te has postulado como príncipe, no te puedes permitir una deshonra pública. Eso sí, automático. Vale, pero, a ver, habíamos despertado el príncipe real. Tipo, aún, aún estoy yo en esa vara de qué putas van a hacer, man. La profe de estudios. Que va media, a casi media generación porque perdió las notas. ¿Quién lo sacó? ¿Con el promedio anterior? ¿Cómo? ¿O cómo sacó las notas? Nos puso 40, pero ¿cómo puta sacó esas notas? Demandela. Y partir a Grand Trat. That reminds me. Parece que Neuras quiere hacer una especie de entrada triunfal en Gran Trat con el surcasí del juego puta, como sea la que hizo al inicio del juego, que chocó con la vara, weón. Con todo lo que hay en juego. Eso es lo que más le preocupa, aunque quizás sea lo que necesitamos para animar okay. a la gente. En fin, a descansar bien esta noche para estar a tope mañana. Okay. Time marches on, and the age of a new king draws nearer. Puta, pensé que iba a hablar. Pronto partiremos hacia la capital real para liberar la batalla más importante de nuestras vidas. Qué pena, he empezado a acostumbrarme al frío. <coughs> Me gustaría decir lo mismo, pero aquí ya, aquí ya no se nos ha pedido nada. Vayamos con la cabeza bien alta. No se nos ha perdido nada, de la verdad, sí. Neuras parecía entusiasmado con la idea de descender desde el cielo en vez de llegar con magia de teletransporte. Solo tardaremos un día en llegar y los habitantes de Gran Trat se quedarán pasmados. Nos vemos en el surcador después de comer. At last, only a day remains. Whatever Luis throws at us, Qué mala this música, is where we end it. Between him and the criers, he certainly made a production of this. You don't suppose it's a trap? Nah. He just loves a battle that will make history. That's the bastard through and through. Indeed. The man's in first place right now. Not much he stands to gain from subterfuge. But I'll admit, I have my own suspicions. What? Losing your nerve, old fella? Me? I'm ready to lay the bastard out. I owe him at least one solid whack in the face from Ardell. <laughs> you can start with one for Dell. Give him a hundred for yourself. If he becomes king, the kingdom is finished. Me, 
maybe even destroyed from the sounds of it. Rella said as much too. About the country being overrun with hordes of humans. That might be his real aim. Though I can't for the life of me think why Luis would want that. I thought he'd made his name as this grand human slayer. At the very least, we know that Luis will not wield the king's magic to save this land. We have our own future we're dreaming of. For Maria and Fabienne. For Grius and Brella. We've got to win this. For everyone's sakes. Estamos con 98 y fue puta sofera del aula de estudios y la madre solo empezó a llamar por sección a decir que todos estábamos mamando, excepto algunos casos de gente muy verde que sacó 100 en el primer semestre. O sea que sí lo sacó con las notas del semestre anterior, ¿no? Supongo. Mi sección es 25 más que tenemos que hacer combos, solo 5 pasaron. Qué estupidez, madre. Qué estupidez, darme un despiche, ese hijo de puta, porque no tiene sentido, madre. Nos vamos. Rumbo a la capital y al enfrentamiento final contra Luis. ¿Estás preparado? Great. Supongo que sí. Vámonos. ¡Actualiza! <risa> 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 But with the fanfare required of one who would claim to be prince, he is a boy no more. He stands now on the floor. Vamos a ver cómo llega la defensa. Diga, gale despicha a todo mundo más. Son como saber cuántas secciones. Tienen para hacer despicha a todo mundo. Porque esto parece, man, porque es un video como en 720p. Qué raro cuando esa gente hace eso, man. En, en el Persona 3 más de una vez también pasaba, me acuerdo que ponían como un video en 720p en vez de usar la hora del juego. Yo sé. His Royal Highness, the Prince. We've been waiting for you. Go and teach that damn Luisa lesson. Finally, this is better than any of the fables. I'm putting all my money on Luis to win. Supera la mejor epopeya, mae. Tenía sin escuchar esa palabra. Sounds like they're more excited about the spectacle than about the Prince being alive. Suppose it makes sense. But by the faces in the sky and upon the rock, we are squarely set in second place. Even with the gap between us and Luis, the prince has faithfully supported us. Into the old college of pleasure, Chile. His Highness's face wrought in stone, but our captain's. After all this time, I cannot help but feel conflicted. Luis spares nothing for an old woman like me. Saint Rella spoke truth. We need the help of His Royal Highness, the Prince. He's the boy with the saint's blessing. Man, me voy a tirar así un, una batea potente. ¿Será que Luis tiene el príncipe de verdad? ¿Será que lo habrá encontrado? O algo así. Y vamos a quedar como los mayores mamapichas de la historia. No creo. No sé, man. Lo mataría en el lugar. No sé. Yo lo veo como una posibilidad, la verdad, man. Que el malo tenga. Porque lo habíamos despertado, es un vergo. Es un pichazo, lo habíamos despertado y no se ha tratado más el tema, güey. After he arranged all this too. True enough. If he doesn't even show up after all this. Te parece rarísimo que mae todo el juego se trata del príncipe cuando lo despertamos y no volvemos con él también. Por algo tiene que ser, ¿no? What is planning? Either way, he's dead meat. Save your fury for the fight ahead. But still. Over there, His Royal Highness the Prince has arrived. 
Y si el príncipe es Luis, playo, eso yo lo había dicho al puro principio del juego, que se parecía en un vergo, pero no creo. Es para que no lo sigan. ¿Cómo van a saber que está con ellos? No, no estoy hablando de ir y llevar... Bueno, a ver, creo que ya entendí lo que se refiere. Pero no sé, man, se me hace demasiado raro, man. De cualquier forma. No sé que eres tan popular. Thanks for helping, Maria. We couldn't have done it without you. <laughs> I tried my very, very best. I never thought Luis would be the one throwing down the gauntlet to you. If he'd survived, I'm sure he'd say the same. You'd better get some rest tonight. Come on, Maria. It's time you went to bed. I wish we could stay up and talk more. Good luck tomorrow. I'll be cheering for you. It's finally happening. You've got to win this. For Grius's sake, too. Victory is in our grasp. We once thought it impossible to save his highness the prince, after all, and he now lives. But without the king's wards, we'll be fighting on even ground. He won't make this easy on us. The king's magic lived up to the legends. Capable of shaking the world itself. Every man, woman, and child has been at its whims for months. Not the kind of power any of us want in Luis's hands. But will this fight truly settle everything? By the spell's own rules, the throne will go to whoever wins the most support. Even after this battle, the crown's fate isn't set. We saw how the people's hearts have been whipped to dangerous passions. When the dust settles, whatever they make of it, we've come this far. All we can do now is finish our fight and strike to kill. Any less. And Luis will cut us down. Indeed. Let us now devote ourselves to victory, and then worry of what comes after. We must believe in all we've yet accomplished. <sighs> This should be our last battle against Luis. I'm just trying to stay hopeful, knowing how far we've come. Now you've awoken your archetype, forged friendships, and taken so many burdens on your shoulders. You've really risen to this fight. You're right there. But it takes me back. If the prince could see you now, he'd be pretty proud of you. Don't you think? I mean, you and he were best friends. Best friends. Wait, what? Uh, what's the matter? Oh, sorry. I felt like I'd misspoke for a second or something. Don't mind me. Anyway. Hace nada, ex Hace nada extraño cuando ha salido de mi boca. Way? We'll make sure this is the end for Luis. Gotta report our victory to his highness personally, right? No sé. <laughs> No sé, hay algo raro. It's like I'm seeing the prince smile again. Y el linaje del mago, okay. Right. Let's get some rest. We'll need it come tomorrow. It's been a while. Parece que he pasado una eternidad desde la última vez que dormí aquí. Debemos estar preparados para mañana y descansar. <risa> el verdadero príncipe es el ratón. Playo se imagina. El hombre puede cambiar la forma y decidió hacerse furro. Eh, a ver, viendo que mañana hay pelea. Esta gente, tipo, a ver qué arquetipo les tengo. Les voy a poner alguno que, que tenga al máximo, ¿no? Tipo, qué sé yo, por aquello. Eh. Con Metrobomba se iba a ir con este para pa terminar de subirlo. Y porque voy bastante bien con este. Mm. 
esta madre. Bueno, esta madre está a punto de subir el de mago. Pero ahora le puedo echar uno más. Echar, poner uno más. La presión 10% más. Ay, mierdón, lo que voy a... A ver, daño de perforación ya tengo. Eléctrico, de hielo y de fuego también. ¿Cuándo sale Ryuji? Todavía no, playa. Uh... ¿Qué le pongo? Algo de giliar, ¿no? Porque viento ya tengo. Ah, no, viento no tengo. Capaz le pongo viento. O recuperar vida, hombre. Voy a poner esto. No. Sí, la defensa de todos los aliados. Sí. Eh, está bien. Esto está bien. Ah, bueno, todos están bien. Solo este. Yo... Ah, bueno, pero este ni siquiera lo he subido uno, más. Espere. Tengo una idea. I see. Fascinating. <risa> ya se están tardando. Me sorprende que no haya salido el, el hijo de puta blanco, man. Que salen Persona 3, salen el Persona 4, Arena Max o como puta se llame. Y no sé en dónde más, man. Como que en todos los juegos tengo el Persona 5, hay, hay como una referencia así, hijo puta o algo. Hue puta, que tenía el agua tapada, man. Bueno, me van a dar las mierdas estas para subir de nivel. ¿Qué es? Ahí, ahí me dieron unos cuantos. Voy a subir más. Sale hasta en Fortnite. No, man. Blanco no está en Fortnite. Pero en Smash sí que está, man. Pero en Fortnite aún no. I learns a new ability. I see. Fast. I'm count. Of I can use Paridos this. Esos, me ponen una mariposa los triple caripichas, man. I'm counting. <coughs> I'm getting stronger. Porque casi no me dan de las varas estas. Tiene moral máximo. Pla, yo tengo que subir una vara de élite. Tipo, si me dan. Creo que tengo suficiente para subirlo con la vara que me dieron ahorita. Eh, pero no sé si eso lo pone al máximo, man. No me acuerdo en qué nivel está. Hola, Santi. Tipo, si no es al máximo con la vara de élite, me quedaría uno más. Pero, tipo, ahorita. Ahorita creo que ya tengo suficiente. Ah, no, no me alcanza todavía, no. Los de élite son... Cinco. Hueputa. Pero Fascinating. Que me den un par más de esas mierdas. I'm counting up. I learns a new ability. I see fascinating. <coughs> I'm counting on you. I can use this. I see fascinating. I'm counting on you. I'm counting on you. I'm counting on you. I'm getting stronger. That. No, 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 no. I see. Fascinating. Oh. 
Ahí está, ahí me dieron a ver. Si son de las de mil, creo que sí me alcanzo. Qué puta. Ahí está. Cuando te atacan, reduce la mitad la precisión del enemigo. A la mierda. Ok. Y ya tengo el de élite al máximo. Pero amor no lo puedo ir a ver ahorita, ¿no? Puedes informar de una misión. Pero puedo ir donde esté más estando aquí. Cagadón, no me deja. No debería salir. Absoluto cagadón. What now? El de las reliquias también me quedó ahí. Pero... No. no puedo ir. Ahorita dice que lo tengo al 7, sí. Era el último nivel final a cojo. <risa> al 7. Me cuesta creerlo, pero a diferencia de los mepilas de la iglesia, Luis ha accedido a disputar un combate limpio. No podemos permitir que Luis se acerque al trono, tenemos que ir a por todas. Solo se lo debemos a Rela, quien es... que es quien nos confía esta misión. El combate de mañana será histórico, ¿verdad? Te he preparado la cama para que descanses bien. <coughs> ha llegado el momento, esto me recuerda a las exequias del rey, pero ahora somos mucho más fuertes. Esta vez venceremos a Luis y, y vengaremos a Grius. No a todos los que se han... No a todos los que... Puta, no. A todos los que se han ido demasiado pronto. Um, you know. Todos los clientes de la posada te apoyan. Ya has derrotado a muchos malos, ¿verdad? Segur, seguro que ganas. Ve a todos los, todos los dibujos, ¿no? Quería hacer su... Then... Se presentaron muchos candidatos al torneo. Ya solo quedan unos pocos. Luis era un rival formidable, pero contamos con el apoyo de muchísima gente. Si no queremos decepcionarlo, debemos luchar con todas nuestras fuerzas. Gracias a Rela hemos ganado mucho apoyo de golpe, aún así Luis sigue teniendo muchos adeptos. La única manera de conseguir más apoyo es luchar contra Luis y acabar con él. <coughs> Al margen de nuestras, de nuestras intenciones, parece que Luis ya te tenía fichado desde hace tiempo. Sin duda ya preveía este enfrentamiento en la capital real, pues si quiere guerra la tendrá, lucharemos con valentía. Combate cara a cara con el pueblo como testigo, eso es justo lo que querría. El poder lo es todo para Luis. Como su antigua mano derecha, te advierto que es fuerte, aterradoramente fuerte. No nos podemos permitir ni un despiste. Final Bene con un final Jacobo, son sinónimos, playa. Porque Jacobo, aunque no lo digan, medio Bene como. Pero eso es lo mismo. At long last, my lord, our investigations have borne fruit. We know. Se lo mae, hijo de puta, hijo de puta, lo sabía. Va a llegar con el príncipe de verdad, mae. Me cago en la puta, qué cagadón, mae. We found traces of their coming and going. Where was he hiding? Far to the west of the royal capital, deep within a forest said to bewitch those who should wander in. An old village erased from today's maps. That said, against all odds, it seems that this place is... The lost village of the Elder. Last trampled by Forden's troops, sent to burn it to the ground. You knew then. I see now. To hide in a place publicly declared as destroyed. Quite a gambit. The prince was born there, you know. An illegitimate son. After the past king's heart was drawn to a woman of the village in his youthful years of debauchery. What? Then the prince really does bear elder blood. Forden did not raise the village for any defiance of his scriptures. He thought only to eliminate an inconvenient heir. A threat to his power before his birth was known. The prince's survival, his complete disappearance. This was the missing piece. Zorba, go and snuff them out for good. Sir, consider them annihilated. I've been hoping for an opportunity to test this <laughs> newfound power. It tag along, man. Now, the battle at the royal capital looms. I must begin my own preparations. If you call yourself the prince, then I will give you a prince's end. 
and I have just the spell to do it. Y el hechizo está encendido. And the age of a new king draws nearer. Good morning. Did you sleep well? Ready to face the day? Dios me tenía. Creo que desde el inicio del juego sin escuchar hasta más hablar. <laughs> Creo, porque todos los demás diálogos uno los ve. Desde luego. Yes, of course. No hesitation at all. You've really grown out there. But you have to come back, no matter what, okay? I confess my mind strays back to the royal funeral. Yet we are more no, than ever. No, mandar al mundo back. real. Yo voy a ponerlo a el palí de la abuelita. <laughs> Se imagina, Flash. Thrash him and come back here to celebrate. Never thought we'd find ourselves back at the Grand Cathedral for the final showdown. <coughs> Let's pull ourselves together. Ready our supplies. Traerla, man, si no lo trae vivo, va a traer la jupa del príncipe, man. Del real, digamos. Total, ya sabe dónde está. What's head there? Está esperando en la gran catedral, debería ir. Asegúrate de que tienes todo lo que necesitas. Puedo ir con, con este man, ¿no? Con el, con el moro. Ahora sí. Príncipe, procura sobrevivir. Ish, mae, qué cagadón, mae. Vamos a la academia un momento. Oh, bueno, volver a Guatuso. ¿Qué dijo? Un nuevo arquetipo, me haces una demostración. A ver. <risa> Último nivel de este mae. Unbelievable. You've truly fulfilled your task. Your abilities know no bounds. Why it beggars belief. Incredible. Utterly incredible. Incredible. Lleva al menos un arquetipo de élite hasta el rango 20 y completado el encargo. Perfecto. Now then. Imaginación al máximo. Okay. Imagination. Why, that's... Wow, he's really gushing this time. Though I'd say you definitely earned it. It cannot have been an easy journey. Full of meetings and partings, trials and joys. All from which you've come to find your own way of life. There must have been many people who have wished, worked, and given themselves for your support. Indeed, you could never have achieved so much alone. I see. If you have come so far with motes of the people's light in your wake, then perhaps I was wrong, and the world is not lost to hope. A strange revelation, but I confess, I do not resent being proven wrong. I'd like to believe that. I'd say it's not a question of believing, but having the power to believe. The power to wish. Or more aptly for you, the power of fantasy is itself meaningful. Now then, I'd like to present your next task. <laughs> Como Alas, este gentai. I have none to give. There is nothing more to do. <laughs> With this, you have seen our mutual endeavors. Me quedé sin pases del bus, eh, Paolo. There... Sorry, sorry, que dijo? No te... Tu próxima tarea no tengo ninguna, ya no queda nada más por hacer. Acá acaba nuestra empresa. Two reasons. The first being that my knowledge of archetypes ends here. I have nothing more to teach. Mamador, eres entonces. You have outpaced me on the path to the ultimate archetype. I believe I have helped you all I can. As for the other reason. What's wrong? Oh, by the way. Did you get that lost memories thing figured out? Unfortunately, the rest of my memories. Hola, puta madre, bro. Muchas gracias. Qué puto. Fue <laughs> muchas gracias por las cinco subs, playa. Entonces le cayó a, le cayó al, no sé quién es ese, no de Londres, ¿tú qué dices? Al Gao, Gao, a Farbiño. 
Me presento, buenas, ¿cómo está, güey? Francisco y a Chupete, al famoso. Ma, muchas gracias, güey. Le cayó a Gabo, le cayó a Gabo la sub, güey. Muchas gracias, güey. I did arrive at a conclusion of sorts. Why was I confined here? And where in the world is this place? Could cast a shadow over the archetype's growth. ¿Cómo que no me va a contar, hijo de... No, more so your own. I... What's that supposed to mean? This room is not the remains of the Mage Academy. No, it's likely a place the two of you know very well. That you and I met was no coincidence. Everything has been connected from the beginning. If the hypothesis I've reached is correct, my memory will... Se trata de un lugar que ambos conocéis muy bien, es la... Hay que jugar en la familia. ¿Cuál familia lo metieron, hijo de puta? No se esperaba 2025 cuando yo iba a sacar a Hanko a Care Verga. Ahí es donde uno se da cuenta. Eh, es, es la misma. Será el mismo lugar donde está el príncipe, más o menos. The reason why I wrote the fantasy novel. I mentioned once that in my youth I went on a journey. I met many people in my travels, and it is for their sake. Is this part of the Hakol Frihod? As an ideal, I hoped to make true. In your youth, you don't look that old to me. You're talking like this is all way in the past. In this village, I met many people. I wrote stories about the good of them. Con el deseo que... Este Mike tan... ¿Qué edad tiene? Mm -hmm. Ah, indeed. I suppose I am. Tiene como 400 años. I shared años, my ahora. stories with the people I cared for dearly. That we might dream of the same future. Que es una especie de Dios este Mike. And thus drive toward it. I have no idea what became of them. Or how they now live. But I'm glad to have remembered them. Their echoes have given me a new goal. Crystal clear. Someday I will leave this place behind and reunite with my companions. I'd like to give you some tangible token of my appreciation as well. If we only ever meet in this mind space, I can't give you so much as a single letter. When that time comes, let's go on our own journey together. And so our odyssey would continue, hmm? Yes. A wonderful idea. Thank you. When we met, I styled myself as your guide. But in truth, I think you guided me just as much. <laughs> It seems he'd like to show his appreciation too. Thank you, my friend. I'm glad we met. Por siento una infinita lealtad y una profunda gratitud por mí. The scholar in search of utopia, more, keeper and heritor of the seeker's virtues, by the grace of his newfound powers, work to give truth to our hearts <laughs> and fulfill thy destiny. Nivel 8. Dreams will forever. Aumenta en tres los. Aumentan más tres, perdón, las bonificaciones de estado de un arquetipo al canalizarlo. Okay. Thank you for this heart to heart. Visit me whenever you need to, as always. We have a pivotal battle ahead of us, after all. I truly look forward to the day where you master the power of all archetypes and become a hero king, a great unifier of heroic spirits. We will meet again. Okay. Welcome. Siento que me dijo un montón de nada, ¿no? Tipo, me dijo, sí, ya sé, tipo, ya sé por qué estoy aquí, pero más no le voy a decir, tipo. <risa> es un lugar que usted conoce, pero más no le voy a contar. 
Supongo que, lo, que, que se lo guardan para el final o algo así, pero wey puta, dígame algo, man. No hay nada más acá. El libro este de Apocalipsis sigue cerrado, ¿no? Sí. La Rivera vámonos. Pelea contra Luis. Ahora sí. Al chinamo yo invito y también invito a la primera ronda. Man, ¿por qué usted. ¿Por qué dice tanta estupidez, man? Tipo, al chile lo pregunto, man. Item. Pero en toque. Los detonadores que venden aquí valen la pena, güey. Primera ronda, dice. La vez pasada estaba tomando y se emborrachó. <risa> Con rompope, madre, madre, se lo al aborto, madre. Comprar. Puta, es que son caros, ¿sabes? Salen cariñosos los hijueputas. Mm. ¿Qué sé yo? Vámonos así. Yo compré el dorado. Este. Seráfico. No, no me alcanza playa. No sé playa, no estoy viendo lo que cuesta. No me da nada. No me da la economía a mí, pasa vara. Así es la fortuna del pueblo, weón. La dieron sola, man. No pude hacer nada yo. No la tengo. A mi disposición. Vámonos. Ya que. ¿Qué se le va a hacer? Jala la pelea contra este hijo de puta. Si sí, no, no, no puedo hacer nada más, asumo. No, ni verga. Vámonos. ¿Quién fue el gracioso que le puso la segunda S mayúscula? Yo siempre ha sido así, literal. De toda la vida. <risa> Hora del enfrentamiento, ¿estás listo? Vámonos Que se lo teme, no fue ninguna fiesta Ya como los 18 años anteriores ¿eh? Excepción de un día o dos I mean, Sanctifex Forden y Saint Rella are gone. Bluntly speaking, there is no tournament anymore. But like hell, if that's gonna stop me as a lone citizen watching over the future of our country, you can look to me for the latest news on this upcoming fight. Woo! Live free, Cryer! Fight the power! <laughs> Very good. Let's begin, shall we? The day of judgment is here. The final fight between Luis, military paragon and one-man army, and the boy who claims to be the fallen prince. The entire continent's eyes are on this battle, folks, and only one of them's walking away. Let's see a show of true strength, worthy of our new king. Qué mala idea fue decir que éramos el príncipe, ¿no? Give Luis the boot. Va a traer, va a traer de verdad, güey. It looks to me like Luis hasn't even bothered to show at the royal capital. Oh, there's no way he'd run away from this. Any time now. Any time. Whoa, over there! It's Luis's gauntlet runner! And so the leading candidate finally makes his appearance. <laughs> Se me eran Trump y Kamala y que el de CNN reportando. <coughs> Ay, ¿cómo va a parquear esa hora ahí, güey? <coughs> Luis. The two titans of this race have finally come face to face. Let's introduce our candidates once again for this final bout. Our first candidate, Count Luis. 
adopted son of a minor nobleman. He rose to fame on his incredible military merits, quelling domestic conflicts and almost becoming our nation's youngest general. Suspected of attacking his highness, he was denounced and cast down, but his name has since been cleared. And now here he stands, closest to the throne. Then we have the Elden candidate, he who claims to be none other than His Highness, the Prince. Though his identity is uncertain, his strength is undeniable. Through his campaign, we've seen his team flourish, counting even the songstress Tuna among them. The time has come to demonstrate his power. Will it be enough for this youth to take the throne? I have to commend you. A lesser man would have run. This all began with the king's failings. He was an unworthy ruler, and his incompetence bred the chaos that followed. You, who claim to be the prince, what do you believe the people seek in their king? ¿Qué espera el pueblo de un soberano? ¿Qué crees que espera? No sé, man. Tipo, yo qué puta voy a saber, güey. ¿Para qué les recuerda a Playa y... Es que por eso me digo, man, fue un cagadón decir eso, man. Eh... Inteligencia, creo yo. Más sexo. The intellect to resolve everything. Puede que la gente lo considere una mera ilusión, pero la fuerza bruta debe ser siempre la mejor opción. ¿Qué? Can intellect alone protect the people? In the end, words are nothing against power. Now let me ask you, my gathered people, what is it that makes a king? Power! My Lord Louise, kill him now! Only the strong can rule! Your Highness, show us your power! Young candidate, have you or your party any final speeches before the duel? Al Chile pega fuerte la dislexia. We have only one thing to say. Wake up! Luis's fair world is barbaric. A land oh, la where última the... opción. Ah. Pero la fuerza bruta debe ser siempre. Ah, la última Strong opción, sí, sí. Prey on the weak. He promises protection, but he is the very man who would see you slain. Hear this. Luis ordered my home destroyed by a human. Are we a land of animals? Or are we a nation united in the protection of the weak, in raising up our neighbors? He's the type of man who will kill anyone who gets in his way. If you crown him king, I know the country will burn. Rella said as much. People! Do not let your hearts falter. I desire but one thing, a world without inequality. And I shall gladly offer my shield to all of those who follow this ideal. Those who do not, however, will be slain without mercy or regret. It could not be simpler. equality means you will sacrifice the people who need help most. Then I deny your world! So, you think you have the strength to protect the weak? Then prove to me these are more than empty words. Come then, and act your part in this showdown. I have a new world to build, and you will die in its name. The time has come! We're finished now! Here and now! Here and now. Maybe not. Me está cargando poder ahí el mal. Ue, puta que si tiene vida. Alright, let's go. It's no holding back. The power of lightning. Ole. For all that we strive for. 
So let's go. Show them our might. You defy the rule of Knights. strength, then die by it. Be fortified. I owe you. Ni 200 de daño. Ahorita me quiebra, playo, por hablar. Ahorita saca 37 turnos. Se quitó todos los. Ah. Le vas a spamear, es de esos hijos de putas. Va a spamear puro viento ahora, el hijo de las 3000 putas, ¿verdad? Ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi el cara verga de este, man. Hubiera usado un ítem en verdad de curar, pero ya que. Ah, no puedo usar síntesis con esta madre. Eh. La síntesis que tengo, no sé. Yo decía lo de los 78 turnos jodiendo, mae. No me esperaba que el chile fuera a sacar tanto turno. Sí, spamea el que es débil, mae. Si sí, es spam, spamé al mismo nada más, al más que te y la de ese elemento, es un hijo de puta, man. Es un desgraciado. Eh, no, lo voy a curar. Que me he hecho verga la mayoría, man. Ninja. No, let's set it up. Go. Ha ha. Good. Very good. a curar, ¿no? by petty tactics or cheap tricks. However. El príncipe. Magnificent. You truly have become more powerful, but I would expect no less of a remnant of humankind. You're a survivor of a lost tribe, aren't you? Humankind? Because he's elder, you would call him a monster. You should know the truth by now. After all that time I allowed you to spend on that pagan island. History as told by the Sanctuary Church is a fiction. No doubt you saw all the evidence of a truer history. One that told of ancient times where the land was ruled by a far different people. You mean the legends according to the murals and ruins from the temple? Yufa! Don't humor him! But if that war between gods truly did come to pass... Gods? How droll. They may have governed all things with works far beyond ours, but they were no gods. They were an ancient tribe unlike any other race now lost. Wielders of true magic. The modern age saw them called Elder, shunned from our cities. But in their time, yeah, but that's, they were known as this humanidad, I thought humans were those mad monsters. What are you trying to say now? Luis, you dog. Your lies will soil His Highness's name no longer. You believe it false. What would I stand to gain from lies? Elda are actually <laughs> humankind? Why wouldn't I know that? Hear me! His appearance as a boy is mere trickery. In truth, he is humankind! He is kin to the feral monstrosities that roam this land, leaving carnage in their wake. Stamparental. No one would believe this madness! No need to distress yourself. 
I'll show you the proof. You, boy, who call yourself the prince. You will be the cornerstone upon which my utopia is built. Utopia? A la mierda. <laughs> Witness the truth, good people. You would know the identity of your would-be prince. Here he is. Ah, sí, van a ver un pichazo. It's a monster. It's a human. It's coming. The truth of the humans is laid bare. La gran mierda. They're no beasts, but another form of the Elder Tribe. Cast aside their guise with magic, and they reveal their true colors. He is no royalty, no boy, but a ruthless fiend intent on your throne. It's not true. It has to be one of the Count's illusions. What illusion? That's no prince. It's a monster. <coughs> It'll kill us all. Run! What has become of him? It must be Luis's wicked magic. Yet, oh, the order of Magla, it's... It's exactly like a human's. He's not! Oh, Isa. A human. Hey! Snap out of it! You have to stop this! Ah! <laughs> La Counter Striker. Oye, <laughs> la edad, man. Ayudar a quien lo necesite era un sueño demasiado bonito para alcanzar la victoria. Luis dijo que era pura fachada, por eso mi cuerpo también. Twisted by the power of that man, the time has come. Thou must face the truth deepest within me. Pero algo que no tengo del todo claro, supongo que lo explicarán. Supongo que nada más lo voy a soltar como para acordarme, que si no lo digo no me acuerdo. Tipo, esto es meramente un hechizo. Este mae o es que al chile este mae es un humano. What's that about it? Remember again, thy true self. The purpose of thy birth. ¿Qué propósito? Es cierto, este hijo de puta nunca me dijo. Me embarqué en una misión para salvar al príncipe. An ideal world. Even if reality crushes everything I believe. Oiga, tiene la misma voz. <ríe> Va a reencarnar una estupidez así. Creo todos los humanos. No, no creo. No. Creo que usted está fumando algo. Tiene la misma puta voz el príncipe. Bueno, el que sale como príncipe es él. Wake up! Wake up! Hey! Ah. Are you well? A la puta! ¿Y qué vamos a hacer con todos esos guardias? ¿Nos vamos a quebrar o qué? Yeah, I think so. Phew. You seem coherent, at least. <laughs> we saw you take on a terrible, monstrous form. We knew not what to do. You had vast reserves of magic poured into you. It was eating away at your body and mind, but I've managed to suppress it. He may be back with us, but without rest, he will surely succumb to the spell. I don't know if he can withstand the same magic a second time. I will not let you die. It would appear the throne is now mine in every sense. Ah, cagadón. 
None remain to oppose me. Your vengeance is at hand. Will you not finally slay the monster and avenge your people? Shut up! Unfortunately, the prince is finished either way. Both this imposter and the true prince at death's door, deep in the woods. True prince? You bastard! Sama Sovia Hulkenberg. Bloody hell! Is that why he called us here? It was all just a bloody distraction. Your part in this has ended. Go where you wish, but I advise you run fast if you would outpace your hunters. Seize the monster! I don't care if you have to kill it. Attention now! This looks dire. How could you deceive us? I knew all along that filthy lowborn was hiding something. Monster! We retreat to our gauntlet runner. We must find him safe haven to rest. It won't be long until the entire kingdom hears of this mess. We've no safe haven left. Galica, we've only got one option now. I'm worried about the prince too. I know. We'll head to my home and the prince's refuge, the Elden Sanctum. Tuvieron que haber hecho así saber cuánto duró en. Quinientos tres de la puta madre. El número de partidarios de nuestro bomba empezó a descender drásticamente. Count Luis has saved the country. He has driven off the human who sought to use it. Count Luis is our true savior. Sounds like we've got our next king then. Might as well fall in with him. He'll keep us safe from any humans at the very least. No, they'll be all right, won't they? That boy is no monster. I'm sure they'll be fine. Luis, what the hell did he do? Stay safe out there, boy. The flow of that evil magla was surely born from Luis's magic. What a terrifying force! I'll remember that sight for the rest of my days. But he hasn't got you beat yet, my friend. You can't tell me the fight's over. Cagadón, ma. Siguen bajando los partidarios. ¿Y cómo es posible? En fin, no hay nada de tiempo. No hay tiempo que perder. Rumba al antiguo santuario de Elda. No te vengas abajo, metro bomba. Ok. Qué absoluto cagadón, man. It was more of a defeat than it was a departure. They board the gauntlet runner and rush from the capital, as though hiding from the shrieking animosity of the masses. What more can they endure? There is no light. To be seen. A hiding place for the Elder Tribe. Wonders never cease. We can marvel at it later. The mirror hasn't shown me anything for a while. I can't even see the room now, let alone the prince. No. Just after we'd finally resolved the curse, too. Luis's final words trouble me. We must hurry on. At first glance, it is a simple forest, deep as any other. But the observant may sense that every tree in its formation is ancient and grand, bathed in mystical serenity. The name of this place is familiar only to the few who grasp the truth. The ancient Elden Sanctum. Can you walk, lad? That's a relief. Seems like the rest on the right here did him some good. Poor chap's even got me worried. I'll shuffle along too. Hey, <laughs> I reacted poorly when you were turned into the... that thing. <laughs> I apologize. My mind just went blank. I, for a moment, I doubted you. Forgive me. I should have recognized Luis's drivel for what it was. I don't blame you. It certainly caught me by surprise. And he's hoping there can be no surprises worse than that. But what a sea of trees. If we get lost in here, we're never getting out. I can sense a special barrier in place. Meant to deliberately lead people astray, too. 
a perfect place to hide. Gallica, how fares his highness? Does the far side mirror yield any news? No. I checked a bunch of times in the gauntlet runner. But I'm not seeing anything. I'm worried. Hurry and lead the way. Ya sé lo que verán, lo más seguro. Everyone stay close so we don't get separated. The village is this way. Me preocupa el príncipe, tenemos que salvarlo. Él también anhela un mundo en el que todos pueden hacer realidad el futuro con el que sueñan y para conseguirlo se convertirá en rey. Bueno, se puso complicado el asunto, el asunto que ya vuelvo. What now? Halo. 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 Mierda, ¿por dónde se conocieron? Por fin el mago se va acordando de las varas. ¿Dónde estamos? A surprise to see them bloom here. Something about this place. Yes, the flow of magla is strong here. It is much like the altar of the dragon god. The magla in the air seems to be concentrated here. What is this place? Galica, something the matter? Your mind seems elsewhere. Oh, sorry. I've got this weird feeling that something really important happened here. Anyway, let's keep moving. Algo importante por aquí fue donde se encontró con el príncipe, ¿no? Bueno, no, no creo. Tipo... So here you Cagadón. Last. <laughs> Cagadón. Es su vez, si uno vuelve a ver hacia donde está el man, no aparece. 
Hermosos mantos de flores blancas adornan el camino. No descubrí que eran flores reales hasta que dejé mi hogar, pero ¿qué hacen en el antiguo santuario? Tiene que ser algo de que el príncipe tiene un poder muy picho, que verga se yo, man. El mae buscándolo, man. Yo estaba listo para pa pichasearlo, man. El lugar es claramente en ruinas, pero no se ve como decay natural. Fue quemado a la tierra. Un día, un grupo de soldados se escondieron en el lugar. ¿Será que no puede entrar el pueblo sin Melda? No, yo creo que es que si más se escondieron muy bien al Mae, ya está. Hicieron un inferno en el lugar. Tipo, el Mae sabe dónde está, pero no sabe cómo llegar. Tipo, sabe que está, sabe el área. Es lo que yo entiendo. Puede haber sido Ford quien lideró la charge. No puedo estar seguro. But if it was up to him, he would have done it just to purge the filthy Elder tribe. Luis claimed that the Elden people were just another form of the humans. If he spoke true... <laughs> They're not! There's no way. Anyway, more than half of the villagers died in the fire. And those who survived were forced to hide in caves. Curioso que al Chile no nos hemos encontrado ni un solo otro Elda en todo el juego. Hide in a place the enemy themselves saw destroyed. Yet, why did Alsace? No matter. His Highness is in this cave, correct? Yes, over there. Qué raro cómo camina el ratón. What? That? Y no es él. He draws no breath. No, no, no. ¿Quién se supone que era? Luis se transformó. No. No creo. No creo que haya por ese lado, pero no creo que haya por ese lado. No creo. No creo que haya por ese lado, pero no creo que haya por ese lado. Pero ahora, Gallica, la cave está justo delante, ¿sí? Sí. Está en el bosque, ahí. Luego vamos. Vamos a tomar con el otro madre, fijo. Tengo que llegar a la cueva. Esa magla que siento, me preocupa el príncipe. Deprisa, vamos al escondite del nivel inferior. Y por aquí puedo ver algo más. Cadáver de la gente. De un miembro de la resistencia. Por su aspecto parece que no pudo ni defenderse. No hay nada, ¿no? Porque hay como... Eso son otras hadas, ¿no? Hadas. <coughs> Creo que si nos acercamos en grupo las asustaremos. Pero ahora vamos a dejarlas en paz y a continuar. Ahora aprender a salvar esas vueltas para que me regalen componentes para el PC. Me cago en Ignacio Santos. Y pues yo dejé de estar escribiendo en un chat diciendo ojalá y empieza a hacerlo. ¿Qué le parece? Más fácil, ¿no? <risa> ah no, pensé que era el Heisme Es un guía bastante anciano Parece que pretende darle sepultura a alguien ¿Y cómo lo hago? ¿Y yo qué voy a saber? Retruecanos The Lady Hulkenberg? By the heavens! Then... She's been helping us. Everyone here is a trusted ally. They've all fought to save the Prince. Alas... Oh, what a tragedy. If this reunion had only been a moment sooner... Russell, where is His Highness? What happened? Is His Highness safe? A few days ago... Those detestable cursed thorns finally faded. I cannot tell you how long I had waited to see them gone. It was truly a joy beyond words. It happened before we could fathom it. A lone stranger, a loathsome figure, came striding in. His Highness had only just regained consciousness since the curse is lifting. Yet, to protect us, he threw himself upon the Assassin's Blade. We were horror-struck. 
His Highness lay pierced through the heart, and we saw him breathe his last. Ah, no. Pensé que lo iban a secuestrar antes de matarlo. The stranger was a master of magic. None could match him. Of the resistance's numbers, only I remain. Who was responsible for this? I don't know who the murderer was, but he cried his patron's name aloud as he did the deed. For Count Luis, from the moment he appeared, I believe his sole purpose was to kill his highness. As soon as the lifelight left the prince's eyes, the stranger left with only a smile. An innocent boy, twice tormented in the clutches of assassins. All because of the family he was born into. Luis, there really is no evil you won't stoop to. Please, Russell. Where is the prince? We've laid him in the prayer room for now, at the end of the cave. He rests just this way. You're coming, aren't you, love? Mm -hmm. I must go to him. You're right. Maybe we'll find some way to help. Ah, I'd heard a rumor that there was a boy candidate who claimed to be his highness. So that was you? Tis just as St. Rilla said. <laughs> You're no scoundrel. Indeed, you risked life and livelihood to see his highness restored. Strange. Something in you reminds me of his highness. Something wrong? Uh, no, it's nothing. Well, I will go before you to the prayer room. Once you are ready, you are free to join me. Antes de ir con el príncipe, ayudaré a Rosal a enterrar este cadáver. ¿Cuántos sacos? You're going to stay here. No, I must bear witness myself. As, as his you knight. Says, no, no lo veo tan mal. Y por acá está la cueva, no hay nada más, ¿no? Y no vamos, no supongo. Sí, está, está bien. Debo ir junto al príncipe cuanto antes. Se encuentra en la capilla del nivel inferior. No quiero, per no qui puta, no quiero creerlo, pero debemos verlo con nuestros propios ojos. Vea usted es la escalera de sangre. Se acerca el momento. Esa voz. ¿Quién se supone que es? Vea, vale que era el único superviviente, el maestro. Hey, es con el grupo que daba cobijo al príncipe, por su culpa nos asoló otra desgracia más. Ahora que me fijo, eres Zelda. Había oído que el príncipe era el único Zelda de la resistencia. Vea, estos son Zelda. Ah, la mierda. Vienen de fuera del santuario, ¿qué está pasando? No puede ser, eres el no. Pues, pues sí. You must hurry. El tiempo apremia. The time has come. Si la gente de la resistencia quiere seguir sacrificándose allá ellos, a mí ni me va ni me viene. Ya igual, me he pasado de la raya. Debería echar una mano con los cadáveres, hay muchísimos. El viejo Jeff no va a poder cargar con todos él solo. Al otro lado de esta puerta se encuentra la zona residencial. La señora Gruidae ha ordenado que no se abra en ninguna circunstancia. Ya me habéis oído, ¿no? Okay. Qué puta, ¿no? Sí, es la de, la de esa hora. Eres tú, Gálica. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde te habías metido? Menos mal que estás bien. ¿Sabes algo del resto? El resto, pues como una rosa, solo han fallecido los grandullones. Pero da igual, Gálica, vamos al bosque a recoger pétalos de flores más tarde. Uh, sure. ¿Qué tal si vamos en otro momento? Lo cierto es que ahora mismo no me, va, no me viene bien. 
Qué rara eres, Galica. Has cambiado un montón. Ya hablas como ellos y todo. Te hago por imitarlos. Mira que eres rara. Como putas hablan las hadas normalmente. Sacerdote. Más adelante veréis la capilla. El pueblo se reunió allí para llorar a quienes nos han dejado. Os ruego que no me hice escándalo. Ok. Todo listo. Vámonos. Como si estuvieran drogadas, según veo. This way. Hubiera guardado. Mm, por aquello. No. Yo. Highness. I could be true. You went to the Mikael Tamar. You've returned, Milady Gruade. It's been a long time. May I ask who this is? She is the chiefess of this village, the Hermitess Gruade. She was kind enough to shelter the entire organization when His Highness fled to these woods. I can't believe he's gone. I'm sure some parapus orphan from the slums. I was never supposed to outlive any prince. Was he killed here? No. It all happened in the bunk room in the back. We moved him here to the altar once all was quiet. I don't know if you'd believe me, but... I received a revelation. Should the prince die, his body should be kept safe and still here until the rightful day comes. Even if the boy is but a bastard sired by that despicable man. He is still a is Despicable? What, you mean the king? Who's her majesty? Do you know nothing of the child's mother? The boy was not brought across borders to us. He was born here, in the Wait, ancient sanctum. Right. His mother was our past chiefess, the queen of our elder tribe. She was a flower amidst the forests, a woman of such beauty, grace, mm. and kindness. She saved the child from the flames. And it cost her her life. Her death is on that man's hands. Like a piper, he wandered in and seduced the young queen with his idealistic tales. But he failed to protect his family and died powerless. The village was only set ablaze because the boy was in the way of the Sanctus Church's designs on the throne. And that insipid king could do nothing to stop them. But you see, this boy, His Highness the Prince, looks so much like Her Majesty. And so, Hmm. You there, boy. Are you perhaps... Uh, no. <laughs> eres que, eres quien. Metro bomba, si. And yet... Is something amiss, Milady Gruede? He is one of Gallica's allies. His loyalty stands with his highness, and he has risked much in the prince's name. Whoa! What's with the formal introduction? You were the one who gave us our orders in the first place. Hurry. Otra vez esa misteriosa voz. Are you okay? The time has come. Here thou camest to the end of thy journey. This secret place was home to thee. Now remember thy path thus far. Walk thy life's road and see it anew. Okay. I have been waiting for thee to overcome thy trials. Long have I waited for thy return. Know this, his life is not yet ended. Okay, no? What do you mean? It all started on that ill-fated day when the usurper thought to extinguish his light. Before he fades away, 
Recount all thou hast seen and felt, all thou hast gained in thy journey's course. Ahora evoco el pasado. Veo los caminos que he recorrido en mi viaje. Galica and thee sought to take the head of Luis, but thy efforts came to naught. So ye moved instead to join a tournament to decide the land's king. In the prince's name. Though thy plan was reckless, thou didst win the trust of the people by the support of peers and subjects alike. Thus, thou didst declare thyself the prince. Yo eso diría que fue un desacierto, pero bueno. Que bueno el Animal Crossing, playo, son coca los Animal Crossing. Si usted madre, le, si le cuadran, se, se vuelve adicto por un tiempo. Yo me volví adicto como por dos, madre, como por una semana, le clavé como 40 horas, una estupidez así. Y luego no lo volví a jugar, pero eso. Gracias al apoyo de nobles y súbditos y tomaste la decisión de autoproclamarte... A ver, sí, lo hicimos por la victoria, pero yo diría que es un desacierto. Vamos con esta hora, bicho. After overcoming many obstacles, thou didst finally lift the princess curse, yet by the cruel machinations of another, the young prince. Ya no está entre nosotros. Su cuerpo inerte ya hace frente a mí. You lies dead before me. Thy sole mission was to save the prince. Bereft of him, thou hast no further reason to live. That's not true. If the prince is dead, wert thy efforts all for naught? His will lives on. So thy resolve is yet unbroken. So be it. Thou hast earned the truth. He was consumed by the curse, and was taken by a deep, abiding slumber. Yet his soul remained alive, so from his earthly form, I extracted his soul, that he might travel the land in Odyssey. And thus, his stilled sands began to flow Thy journey has taken thee far. And taught the Metro Bomba siempre fue el puto príncipe. Now I ask thee, who art thou? Un simple viajero, un amigo, el amigo del príncipe, no soy nadie. El príncipe. Bueno, yo entiendo que es el príncipe. I'm the prince's friend. Is that truly thy role? Clear your mind and think. To name but a few, thy parents, memories of thy youth, hast thou any recollection of where and how thy youngest years were spent? Uh, yes, okay. thy memories begin the moment thou befriend the prince. Dost thou suspect the reason? Los recuerdos comienzan en el momento que entablas amistad con el príncipe. ¿Entiendes por qué? No mucho, pero tengo mala memoria nada más. No tengo pasado. I don't have a past. As I said, thou hast nothing. Thou art a being of mine own creation. ¿Y quién es usted? Galica alone, who the resistance laid their hopes upon all those days past. Thy life had yet to begin. All thou hadst. All that had been bestowed was a memory. Thy mission to save the prince. Thy memories of youth in the prince's company, and the void enshrouding all else in thy past. All signs of thy conjured existence. I... I have nothing? Nay. The words of the prince in thy memory are unmistakably of his true heart. The memories gained on thy journey, the friendships made, the trust forged. These true things art thine own, all thy trials, 
all thy experiences wert to prepare thee for this day, to share the strength thou hast gained with thy other self. Do you mean? Príncipe. He hecho muchos amigos y me he ganado la confianza de mucha gente. Pero si de verdad era una criatura que no tenía nada al principio, ¿cómo es que tanta gente ha confiado en mí y me ha acompañado? Lo mismo se aplica a mi deseo de ayudar a quien lo necesite. <coughs> ¿Por qué me ha aferrado un ideal tan ridículo todo este tiempo? Accept the truth, and thou wilt face an ordeal beyond any you have yet faced. If thy desire is instead for freedom, thou mayest still abandon thy mission and end it here. Is that right? Entiendo, en realidad soy. So I bid thee answer my final question. Who art thou in truth? Es, eso es como el cuestionario del... Bueno, como, como el interrogatorio de personas. Tipo, si yo digo, no quiero saberlo, se acaba el juego, entiendo, ¿no? <risa> Soy el príncipe. I am... The prince. ¿No? O, o final ultra veneco. No, ahí va. Creo que sí escogí ¿Qué bien. ¿Qué es I feel a curious resonance. Could this be? But how? Impossible. Hey, what's going on? What awaits us now? Oh. Ha, ah, life is not yet lost. Thou wert born apart from the prince's flesh, born of his desire to change the world. <sighs> Nació del libro. O como? <laughs> In his stead didst thou travel the world. Thou didst support his heart and became his living fantasy. That is thy true self. Thou art everything the prince sought to be, his ideal. <sighs> Era la imaginación de él, ¿no? Creo que sí. El libro, el libro era todo lo que estaba leyendo el príncipe. Me trompa la metáfora del príncipe. It all began with the novel in thy possession. Sí, la novela. Era el camino a la utopía que tanto deseaba, ¿no? Drawn by the divine relic, Magla coalesced into flesh, and flesh coalesced into form. The form of an elder, as I once was. Y así nació Metrobomba. Una invención del príncipe. The time hath come. Awaken, reborn anew. No more the prince's dream of utopia thou wouldst chase. Nay, but thine own. <risa> ah, se van a juntar. Qué puta, madre, qué puta. <risa> qué espiche, madre. Qué espiche, pero qué cinemática más pichuda. Solamente fue la imaginación del príncipe. What is this? What's happened? Bueno, la imaginación no, me refiero. To guide him this far. This voice. Me refiero que lo creó el príncipe. I've heard it before. Thy mind should now be clearing. Remember now thy true charge. He was never a member of the resistance. The mission, the departure was thine alone and thereafter didst thou encounter him who are you 
Wait, what am I saying? In those long ago days, he had just been born into this land. Newborn in form, if not in appearance, the boy needed a guide. Thus, I decided his memories would be thine. Thou wouldst share past and purpose, a memory so crafted to suit thee. My journey to the capital would not be made alone, but alongside him. No, that can't be. He was there when we got our orders. I never thought I would have to ask this of you. Give <laughs> There are so few of us left now. <laughs> there is no one else to turn to. Will you infiltrate the military to deliver a message to our contact there? This is your mission. For Give all puta. our sakes, you cannot fail. No! But... I was alone? By this choice, he might be saved. By these gentle, necessary lies, we could live to see this day, when our dearest wish is fulfilled. As he traveled alongside thee, he gained both strength and wisdom. It is only by thy efforts that my voice reached him. He has now been saved, and so the journey ends here. Thou hast fulfilled thy mission admirably. What? Wait just a minute. What do you mean, it ends here? From here on, thy path is thy own. Choose thy own future for thyself. And may the fates smile on thy journey. <sighs> Hello? <laughs> How do we make sense of this? Is it... really you? How... I mean, how do you feel? I feel fine, I think. There seems to be no doubt. He is still himself. But I also sense his highness within him. Everyone? I need to tell you something. The truth is... So let me get this straight. You're saying it's not a matter of our captain and his highness joining together, but that the former was this disembodied entity sprung from the latter? That's why he had no memories? Because he didn't even exist? I see. Finally, I understand the strange feeling I had sensed upon our meeting. What shaped you, so to speak? was the prince's will itself, a part of his consciousness. <laughs> yes, the prince's very heart. He was his soul given flesh. Perhaps the form we knew was one shaped by material magla, much like how the dragon god manifests beyond the vessel Dracodios. A mass of magla with a will. Forget the dragon god. He may as well have been a dragon himself. Small wonder he awakened to an archetype before anyone else. There was no great aptitude for magic. He himself was composed of pure magla. The self, as a manifestation of one's desires. Similar to archetypes. I suppose this is the very essence of magic. You, you mean to say that... It was not merely pretense to claim the prince's name. He truly was his highness all along. If that is true, it? this is finally your reunion with your sworn liege. Seems like cause for rejoicing, eh? Lady Hulkenberg of the Royal Guard. But I... I failed to protect his highness. No. I am sure the strength of your devotion had a hand in saving him. While all and sundry believed the lad had shuffled off, you alone kept the faith, milady. And in the end, that faith was rewarded. Fate was changed. Are you really... His Royal Highness the Prince? Is he? Please... Please forgive me, Your Highness. I failed you when you needed me most. 
And more, uh, despite being a member of your royal guard, I did not recognize your highness at our meeting and showed you such insolence. Pronunciaré tu sentencia. Falló dos veces. Si ratón y yo nos parecemos, mismos atributos, ya sabe, precioso, inteligente, duro, bestia, agradece. No, playa. No, man. No, no tiene ningún atributo parecido. Para empezar, madre, me iba a cagar, pero la verdad es que no vale la pena. Actually, you've been there for me this whole time. Yo le diga eso, ¿qué decía? If we'd not met you, we'd certainly never have made it this far. This time, I will protect you. Even should it cost me my very life. I swear to it. Finally, we've done Grius proud. Me cagaban los otros. We've really done it. Hazar, my buenas, pero qué pereza leer todo eso para para decir que quiere ver unas tetas o algo así. My lord. Eh. You can just keep calling me captain. Qué raro, my, qué raro cómo se ve el dibujo, verdad? With all respect, I must object. Ah, ese era lo otro. This is no time to be thick-headed, Miguel. He's the one who gets to decide what we Bally call him. So, well, listen to him, eh? What? You, sir, should be begging His Highness for forgiveness on bended knee. My son. You mangled the royal right to your own whimsy, you lout. Well, that is. I mean, it was it was all dashed useful in the end, wasn't it? A bit of clemency, Your Highness. So much for acting same as always. Bueno, pero qué vamos a hacer con Luis ahora? It's beyond belief. Not just that a child who'd lain cold for years could come back to us, but through such extraordinary circumstances, after so long in the curse's thrall, he could not even open his eyes. He may as well have been a corpse. But all this time, he had been on his own journey. It was the boy's dearest wish. He spoke of a fantasy of traveling the world, meeting its people, Seeing its truths, and without him even knowing, magic made it real. He is a child of Elden blood, and Elden legacy. All these years he spent in the village, he has rested near the secret of true magic. Perhaps this is how it came to be. His was a fantasy surpassing fantasy. It became more than a dream, but a self-possessed force acting of its own volition. And now, reunited, Prince and Fantasy live anew. A journey to discover and reclaim the self in all senses. No wonder he set off the custom igniter in the Royal Gauntlet Runner. He was the Crown Prince himself. Even having it all explained like this, it feels like nothing short of a miracle. I can only guess that fate had a hand in it. That's right. I remember. I heard a voice. Guide him, it said. What's this all of a sudden? If you can't remember anything from before our journey, then we probably met after you'd only just... Uh, happened, right? I shouldn't have known you then. But for some reason, I was convinced that we'd always been together. I thought we both received the order to save the prince, too. Ever since the moment I heard that weird voice guiding me. A voice? Lady Gruaday mentioned a revelation. Hold on, are we still being mystic and metaphorical, or was there an actual guide involved? I know someone was guiding me. Metaphorical. I just don't know who. So a disembodied voice. Hang on. Come to think of it, that sounds a bit familiar for me too. Hey. Who do you think the voice belongs to? Any idea? No tengo la menor idea. Todo dependerá de cómo avance la noche. De cómo avance la noche, por el estúpido. 
Creo que me das grande pena ante el mensaje anterior. Realmente no refleja mi intención de comunicar. Mae, duró uno, dos. Mae, el tercer mensaje de playa. Al tercer mensaje, luego de poner eso, ya mandó uno. Bueno, en fin. No, no sé, mae. Más o menos. I have a faint idea. Y por realmente no sé. No estoy entirely sure. Come to think of it, this place. The light coming in. They seem familiar. I might say the same. When I first acquired this power, I had a vision of someone not unlike these grounds. Es cierto, lo de los arquetipos, es el mismo lugar. Perhaps someone has been at your side unseen. Pero eso lo hace Mor, pero the course of your journey. I imagine all this comes as a good Claramente no es Mor el que habla. But here you are. Back in your rightful place. You have come to the end of your arduous journey and found new life. It is a life well won, grasped with your own two hands. Chief Descruidae, we want to know everything. What is the truth behind your tribe, the Elder? We Mustari are also said to have inherited truths of the world before us. Histories hushed by sanctism. But this village, it is something altogether different. I myself feel a strange familiarity here. A lost haven underground, yet letting of the sky's light. Please, tell us, what is the Elder Tribe? To know what we are, you must first know our history. Come to the altar room past the door. I'll wait for you there. Okay. Ay, qué despicha. <risa> Ahora que ya por fin hay un momento para hablar. <risa> qué, qué denso, qué montón de horas, qué putas, güey. Claro, con el pelo blanco a metro bomba ahora. Por allá David debería hacer cosplay, ya, ah, este hijo de puta. Mae, Andreu me mandó un video de un mae, de un mae que era literalmente David, mae, llevaba como una sueta de. De, del pato Donald, creo que era, madre. Y era un peruano bailando una vara rarísima, madre. Teniendo en cuenta cómo está la ciudad, yo aprovecharía para comprar ahora lo que necesites. Sale cualquier estado alterado, de nuevo, bastante de esto, madre. Esto es más aún. Tengo que dejarme crecer el casco para hacer cosplay de Metro Bomba. Playo, no mucho, man. Tampoco ocupa el pelo extremadamente largo para hacer cosplay de Metro Bomba. Nada más, man, se monta... Ay, man, no vi cuánto... <risa> no vi cuánto costaba. <risa> y me gasté toda la plata, yo me cago en todo. <risa> Qué cagaón, man. No, no me compré una armadura, man, soy estúpido. Ya las armaduras que había, madre, que estúpido, man. ¿Qué le puedo vender? No, hombre, si ya por lo que se vende, madre. Ni no, ya qué. Eso es compro el cosplay por el Express Playo, igual que va a comprar, güey. Literal, mae, eches un poco de agua oxigenada en, en la jupa. Agarra unos lentes de contacto azules de cualquier lugar de mala muerte y agarra una camisa blanca y ya. Y ahí tiene metro bomba y unos skinny jeans, no pueden faltar. No <risa> gastar en putas. Qué vulgar, oiga. Antes de hablar con esta madre... Ah, mira, lo puedo ver. Un joven sabio y una hermosa mujer se miran en un bosque que me resulta familiar. Será el santuario. Al contemplarlo más de cerca veo que la mujer es Zelda. La obra parece una bendición de esa unión. ¿Cuándo habrá transcurrido esa escena? 
La obra se titula Unión. El mae parece de pelo largo. Qué bueno, Luis, güey. Por el mismísimo metro bomba. ¿Cómo que se habló con esta madre? Me va explicando, ¿no? Does this depict the Elder tribe? Elder comes from an ancient word, meaning only the old ones. It was an alias given by our ancestors to outsiders who visited the village in the distant past. As for our original name, you know it well by now. We were humans. The human tribe. So Luis's words. There is no human tribe. Tribes, as we know them today, did not exist then. We were all one people, humankind. La utopía que tanto que tanto deseaba. But wait, the ruins on Forever Island. Así, puta, así de viejo es el mor. Entonces. Was it destroyed? Why? How? A war, one that all but destroyed the world past. But its destruction was born of the discovery of magla, or as you call it today, magic. <laughs> Do you wonder what they battled over? Without the divided tribes, what could they have disagreed on? They were wrecked by division. Over the abstract, undefinable idea of rightness. They tried to destroy something invisible. And destroyed only themselves. And any idea of absolute rightness is born of fear. That fear flooded the world and gave way to war. And their age of prosperity came to be called the world before. The people we now call tribes were either born of artificial division for the sake of the war effort, or natural adaptation to survive the hellscape after. El medio en el que todos asolaron, asolaron la humanidad y engendraron las tribus que ahora conocemos. Unbelievable. We've met plenty of people caught up in pointless conflicts. Given the choice, I know they'd rather live in a world without tribal division. Y hoy con el cambio físico ya tiene cuello, playo y por dicha. Qué chorga tiene que ser llegar a ese punto, digamos. More than that, it's how we all got here. Such drastic physical changes would normally have taken years to effect. Accelerated by magla, however, it was only a matter of a scant few centuries. You understand now, yes. We, the Elder, are the survivors of the old world. Our ancestors fled the flames of war and thus escaped the ensuing divisions. Yo no lo veo tan mucho mejor. Más en sí, tipo, a mí me salió un clip del más hace no mucho, güey. Y yo no consumo y va. Y lo el último clip que vi fue hace como un año. Y verlo ahora como está el hijo de puta es es que es otra persona, güey. Me acuerdo que con Alex el capo pasó una hora parecida, güey. Que hasta hasta se le nota. En, en cómo es, en cómo habla, en cómo, en cómo hace todo, se le nota un pichazo, man. Eso significa que el príncipe, es decir, que yo soy el heredero del mundo antiguo y de este, ¿correcto? Pero Their magical assaults escalated with each retaliation, until it was beyond all control. Our world became a hell. Rampant magla distorts the body and mind. By now, I'm sure you know that better than you ever wished to. Humans are what remains of that branch of humankind that succumbed to melancholia. Broken, horrifying testaments to their own mistakes in the war of magic. Some persist. Breed and multiply as any beast does. Others live centuries of agony before their lives burn out. Siglos bien. Even we do not know the full <coughs> scope of their nature. Regardless, <coughs> when the eight tribes settled in this land, our claim to the human legacy was forgotten. To the people, the name only meant slavering insane monsters. Therefore, we took on an alias instead. The same one by which we are known today. 
the Elder. So, the old world couldn't control its magic, and... Wait. How does the Sanctus Church fit in? All this revisionist history to spread their magic igniters. Indeed, what are magic igniters to you? Tools for the Church to shackle the people, perhaps? Or weapons that hide magic's true potential? Am I close to the mark? In truth, it's the opposite. Igniters are tools made to limit magic. Restraints made in self-discipline, meant to avert a repeat of history's destructive mistakes. The Sanctus Church of today is muddied by greed, but its faith was born of good intentions. They once urged self-control, and thus control of one's personal magic. At times, they preached we must close our eyes to the truth when it would only lead us to ruin. By this benign tenet, history was obscured and the Elder denounced. I had no idea. It was a good one. Yeah, no, I think it was a good one. Now, like three months, I played it, but three months, well, not much. It's a pichazo of time. Yet in the end, that meant Forden could attack the village under any pretext he liked. His motives could be seen. With all that said, you have now reclaimed your true form. The friends that stand with you are of different tribes and ideologies. But of one mind, as you are now, you may walk the path of the rightful king. The path of a modern world, where the tribes walk as individuals, yet with mutual respect and cooperation. The Sovereign's power, thou king to be, entrusted with the will of the people. To bear their hopes is to be their rock in the storm and to face anxiety in their names. El último arquetipo. Yet, anxiety itself is not something to blindly reject or desperately cast away. It begins with a simple thing, acknowledging its existence. Accept thy weakness, walk forward alongside it, and thou wilt grow strong and true in its company. Es cierto que la gente es débil. No me cabe la, no me cabe duda de que hay muchos que piensan que ayudar a los necesitados es puro idealismo. Una página que trae camis, camisas de lol quiero comprar una de Tebo nomás, te mae. And besides. Pero no pienso aceptar los métodos de Luis bajo ningún concepto ni dejar que los débiles y los opositores mueran a sus manos. ¡Ojo! ¡Hue puta! Pero es el que tipo es literal, Luis. Me dieron un trofeo y no lo veo, madre. Ah, no. Estoy al arquetipo del príncipe. ¡Ah, la puta! No importa que la gente no me entienda de buenas a primeras. Estoy seguro de que mostrar mis ideales en combate hará que entre. ¿Mostrar mis ideales en combate a qué se refiere? Esa es mi misión. That's it. I've made up my mind. I'm with you to the end, no matter what. Where's this coming from? Before we got there, this guiding voice thing Luis, told me my duties Luis, were eh? over. But what am I gonna do? Just go, okay, bye? Especially after we've come this far together? No. I'm going to face Luis with you, even if it is scary. Even you've got to cope with anxiety, eh? I've realized something in our travels. Anxiety can lead people astray, but overcoming it makes a person stronger. There's always anxiety in the unknown. I know what it's like to be afraid of something I don't understand. That's why I think it's my duty to help people face and connect with their anxiety. Is that okay? From now on, it's not about orders. I'm with you because I want to be. <laughs> 
El que pone los huevos en la nariz. El famoso, man. Cuento contigo. I'll be counting on you as always. Same here. Stick close to me, okay? Well, we're past the worst of it. But the problem remains. Luis's dark magic. We've seen it turn the boy into a monster. And no doubt he can do it again. A forbidden spell. Turning sane mortals into the fearsome human monsters. In other words, a destabilizing magic. Turning a person's magler into a snarl beyond control. This man named Luis. He may have his own past in this ancient sanctum. Luis has been here? What do you know of him? What do you wish to know? Todo. ¿Qué hechizo prohibido es ese? What is this forbidden spell? The essence of magic is in the control of Magla. However, just as its chaos may be calmed, it can also be deliberately pushed out of control. That was what you saw. He whipped your innate magic to a frenzy and you were lost to melancholia. Just as the humans of the ancient war once were. In every age, the cause and effect are the same. People learn fear, become slaves to their anxiety, suffer, and thus the power of magic is born. Pardon me. You mean to say anxiety is the source of all magic? Magla is a substance born of the heart, generated when one feels anxiety or fear. By certain means, oh. it may be kindled into power. That is what we call magic. In this way, it is by virtue of the anxiety in our hearts that we gain the power to overcome it. Magic is a natural process, and anxiety is its invaluable, irreducible fuel. But in turn, those burdened with more anxiety and fear produce more and more magla from their hearts. Without the willpower to face your fear, the magla overflows, uncontrollable by magic. It can give rise to strange and terrible happenings yeah, as it manifests, months. with the world <coughs> embroiled in chaos. These <coughs> outbursts of swollen magic may be happening all across our kingdom. Tis the answer to everything. The melancholia crystals, the beasts driven feral, the very land is erupting with the weight of its people's fears. Hold on. If Luis's art is rooted in bringing out this chaos, then anyone might be next. He said he became a monster because he's elder, but that wasn't the complete story. If what you say is true... Indeed. All people today are ultimately descendants of humankind. If Luis so chooses, he could turn anyone into a human monster. Mencionate la Segunda Guerra Mundial, debería comprar un cargador o solo 17 minas. Un cargador, man. This transformation may be defined. What do you wish to know? Hablame de Luis. Who exactly is Luis? Every time I heard of his doings in the wider world, I felt more and more sure that Luis is from this village. His knowledge of humans his skills in magic, his grasp of darker arts. They're all beyond a mere soldier to begin with, however prodigious. As it happens, a name does occur. Among those old families who perished in the fire, ah, there was one by the name of Caradrius, a family of doctors, I believe. In an effort to better heal the ills of the people, they had studied spells much like the ones he now exploits. The details are long since me. lost to the fire. But if Luis spares our legacy, that may be the reason for his vast knowledge. Wait, what about Luis's ambition? The vision Rella saw. Do you think he actually wants to turn everyone in the kingdom into humans? There is no known magic strong enough to turn many people at once. And none that can be cast quickly. Even if it was possible, I don't know what it would accomplish. But this is Luis we're talking about. Who knows what he's thinking? But if he would turn people into humans, if in the unlikely event that happens... If there is any motive for such cruelty, 
It can only be hatred. If Luis is truly from this village, then their fire would have cost him everything. Such unjust tragedy could easily beget a thirst for revenge, even if it meant wielding a magic that twisted life into something terrible, instead of uplifting it. Indeed, it seems the opposite of an archetype. A truly dark power. <laughs> Someone flees! That's him! The malformed assassin who struck at the prince! He's bound for the woods! ¿De qué me perdí? ¿Me trompas, Dios? ¿O qué? Me trompas el príncipe y siempre fue el príncipe. Qué loco, entonces al Chile hay una posibilidad real de que Luis sea. Bueno, haya estado acá. Haya sido parte de ese pueblo. Ese que no haya vino a arrebatarle la vida al príncipe y a día de hoy no ha cumplido su misión. Dudo mucho que haya huido. Lo más probable es que siga aquí, al acecho. Ok. El príncipe del trap. Madre, Adrián, no le dé ideas, man. No le di ideas porque como Metrobomba se convierta en el rey y man, este madre no, tipo, ¿quién no va a soportar diciendo que es el rey del trap? Tipo. Pero voy a guardar. Pero se le está todo el mundo a salvo. Si sí, no, no ha habido víctimas, sin embargo. Parecíamos unas piedras inútiles que pasan desapercibidas. No sirvo para nada. Me quedaba ahí parado mirando el intruso sin poder no. siquiera. Sin poder qué, perdón. Resistirme siquiera. No se podía hacer gran cosa. Al fin y al cabo se ha cargado a los miembros de la resistencia. Si llegamos a intervenir y nos equivocamos, el sacrificio habrá sido en vano. Creo que el bandido ha percibido el gran poder mágico que emanó de la resurrección de su alteza y ha venido a ver qué había ocurrido. No me queda muy claro que, que se me... No me queda muy claro por qué se ha escapado. Pero seguro que trama algo. Ve con cuidado. Ok. El príncipe de los trapos. Ready? Vámonos. No mames, con razón lo cuento. <risa> Stop! You. Zorba. So it was you behind the attack. Indeed it was. I killed the prince, though he died all too easily. And the odd thing was, his aura felt awfully similar to yours. So I decided to bide my time a while and listen. And it's a good thing I did. There really is something stranger going on. Who are you? Are you the prince or not? Whatever your answer, I must report back to Lord Luis. Do you have any idea what Luis is really scheming? If he becomes king, everyone in this country is doomed. If that is what Lord Luis so desires, then I shall see it done. It's almost okay. impressive how blind your faith in him is. I suppose it's just easier to follow instead of thinking for himself. He's forgotten anything he really wants. What do you intend to do? The crown is too heavy a burden for your reedy frame. Lord Luis is the true king, who will save the worthy. And you are nothing but a powerless imposter, only fit to be sacrificed. He is no imposter, fiend. His Highness has finally taken his first steps on the road to victory. Here, at his journey's end, after enduring these countless hardships, he has become a true successor, a true ruler. Because he knows the people's suffering firsthand. <laughs> well, imposter or not, it's all the same if he's a corpse. And so I shall return the prince and his dying legacy to the underworld where they belong. I wondered why you ran away. But it was all to lure us straight to this monstrosity. Keep your guard up. The melancholia is fueling his magic power. We've come too far to be stopped by something like him. Let's put our power on full display. Parece que hablan ruso en lugar de inglés. Hay playas, tienen acentos distintos. Vea el arquetipo. Se alza el poder de tu nuevo arquetipo del príncipe. Este shows up again just when we've unlocked some new power. Kind of feels like fate by now. Okay, time for a new fight. Stay on your toes. Y queda es muy picho. Arquetipo del príncipe desbloqueado. Arquetipo exclusivo del protagonista. Ahora puedes utilizarlo como arquetipo ya estudiado en la academia y, y cambiarlo a tu gusto. 
Puedes actuar como apoyo de todas las habilidades de síntesis. Tiene rasgos únicos que no se encuentran en otros arquetipos, pero ninguna de sus habilidades adquiridas puede transferirse a otro arquetipo. Cálica también tiene arquetipo. El, eh, no como tal, pero contribuye al arquetipo de mago. No, bueno, algo más. Ve, directamente me ponen esto, tajo de héroe. Daño físico grave de tajo de enemigo. Aumenta el daño contra humanos. Uy, puta que sí tiene vida. Este dice que es nuevo. Casi no hace daño, pero. I can't afford to hope. I shall vanquish evil. The power of lightning. Ah no, puta, que son varios, ma. Yo no había visto. Se cura. Tengo que volarme las barras esas primero, sí. No había visto que eran varios. Ok, Esto tenía sin hacerlo gálica, creo que desde el inicio del juego, eh. Todavía quedan las alas y las patas. Todos los enemigos. Daño físico severo, todo poderoso enemigo. Que picha que solo sea un enemigo, me voy a usar este para volarle a todos. Bueno, el de hielo, no, mejor. No. Ah, aunque no fuera un crítico Va a tener desde acusa lo que yo he sobre un sábado en la madrugada <risa> Un sábado dice, cualquier día de la semana No, no, no El sábado del day, solo quería que quedara claro. Ah, <risa> ok. <risa> Dice, le sirve. Ay, qué sueño, man. Se curó todo. Pero bicho de mierda. Veo mi nueva foto. Veo mi nueva foto del WhatsApp. ¿Qué? No. Yo ni lo tengo en WhatsApp. ¿De qué habla? ¿O qué, o qué puta me está queriendo decir? Oh, power of heroes. Ah no, no se curó todo. Ah, y ahora sí se va a curar algo de vida. Lend me your strength. 
Not this skip. Oh, power of heroes! Oh, mystic! They yet cling to life. Let's stay calm. Casini had a gun and just a summer. I'm counting on you! I think I'm going to do it. How's this? 5,000. <risa> no sé si te lo he hecho en TikTok y con Invix tengo mes y medio, este mal. Espada del dios del viento. Del arquetipo explorador es eso. Eh, son otros 20 niveles los que se tienen que subir con el arquetipo del príncipe. No es mal. I shall ride. Trim. Yes. I'm better and stronger. Aumenta el ataque, defensa del usuario y supresión tres niveles, güey. Eso no es algo muy roto. New means of protection. I have retained my edge. Recupera puntos de salud del usuario cada turno. It seems I've grown. Yo uso supresión a acción durante tres turnos. Perfecto. Y el sorba que ah sí se fue. I say, you chaps boggle the mind. It's no mean feat to fight on even footing with a huge. Soy la repanocha. ¿Cómo que la repanocha? Es tipo puta neuras que habla. He may yet have the power to face Luis at his full strength. It's good to see you're safe. We've certainly taken these powers a long way. Maybe we thought ourselves invincible, but don't worry. At long last, the prince is safe. In a manner of speaking, everything's going according to plan. Still, what's our next move? The people think you are monster. We'll not find any public backing like this. Alces once said that His Highness the Prince was a soul born into adversity. He is royalty and elder both, heir to the legacies of heaven and earth. He is water and fire. In condemned conflux, when the day comes that His Highness may be revered as the good ruler he can be, then the world will truly be free of prejudice. And that, he said, is why we fight. In his own words, huh? We have to fight for what he believed in. All the more reason we can't turn from this. Right. It's impossible to end in an instant with so many years of prejudice. Pero si no confío en que las cosas pueden cambiar, la injusticia prevalecerá. Come what may, my life is a shield raised in your highness's name. Are you prepared to fight Luis to the bitter end? Sí, preparado. Of course, I'm prepared. Yes, <coughs> that determination is how we'll stop him. If he ends up king, he'll be sending all traces to the gallows, not just us. But any innocent folks he doesn't find useful. We've seen him die a lot of people during our our peripetal, and if Luis makes a reality of his world, he'll die more. We have to keep him. Look, I'm never giving up hope either. Okay, all we have to do is beat him, right? I hope you sing the song of victory. Looking forward to the victory song. Well, we've got bigger things to worry about now, <coughs> but I can't wait to sing it. You... <laughs> I'm still amazed. You really do look just like your mother. Truly, you are a child of fate. Your mother, she loved your father and you with all her heart. The injustice that befell this village is not your fault. But listen well. Once you leave this village, you cannot return until you have fulfilled your ambitions. After all, an old crone like me can't take care of you forever. If you want to overcome your hardest challenges, you'll have to face them yourself. The world's fate is in your hands. Please. Put an end to the tragedies of humankind's failures. Yes, I will. Yes, I will. Our final battle lies ahead. We cannot lose. Yet, before all else, His Highness has only just one. Alchemist, I'll cover it. 
Let us rest in the gauntlet runner for today and advance to the royal capital tomorrow. Okay. A saber si algo más va a pasar. It's a bit strange, isn't it? I was convinced we'd been together for a long time. I can't believe we've only just met. I don't know, sir. The beginning of my journey may have been a false memory, but my journey with you and the memories we've made, those are all real. Oh, guess I'm repeating myself. But I'm glad we're working together. Nessia, likewise. I'm glad to be your ally. Yep. Though I guess our toughest challenge is next. Percibo que la convicción. Okay. Máximo nivel de Galica. Fairy, Galica. Axel sigue besando bildos, pero esta vez sueña que el balón de oro de Vinicius. La bota de oro, playa. A new pinnacle of heroism. Ah, porque me aman tanto Vinicius aquí hablando así de todo. The grace of her new found powers. Work together to give truth to our hopes. Me lo voy a leer, me lo voy a decir en voz alta. Nivel ocho, man. Con Galica. Puede instruirse en arquetipos maestro elemental y el brujo. Oiga, como el juego que tuve que dejar tirado. Otorga iconos de turno adicionales en los combates en equipo. Gracias. When things get tough, remember this magic. The music meant for you will Yo nunca lo hizo, me lo usé, dijo que lo hizo, man, pensando que era la Copa del Mundo de México. Esta es la magia que, de la música que Gálica usó conmigo una vez. Ahora que lo pienso, puede que me haya ayudado sin darme cuenta. By the way, the chief has told me something about your novel. Era un consola. Man, usted es estúpido, Axel. Your parents gave you that book when you were still just a kid. I wonder what your parents wanted you to get from reading it. What they hoped for you, I guess. Mejor me voy. I suppose you'll have to find out for yourself. Pero que eso hay que tomarle una una pequeña screenshot, ¿ah? Tipo. Esto hay que, hay que guardarlo como prueba, ¿no? para que luego el man no diga nada. No, ahora sí. Véalo ahí. Hay que guardarlo, ¿no? que uno nunca sabe. Lo voy a pasar ahí a afuera de contexto para tenerlo a mano. ¿no? Por si acaso Axel se pone, se pone malcriado un día de estos. Está maligma también. Muchas gracias por el retweet que no lo había visto. ¿no? Yo lo estaba haciendo. Bueno, perdón, ¿no? ya que. Mis padres, lo he dicho de otro modo, los difuntos reyes del santuario de Elda me entregaron este libro. Puede que la utopía descrita en él no fuera más que ficción, pero eran historias del mundo antiguo que se preservaron en el santuario. Vaya, pero es un momento que me estoy palmando del hambre, Gálica. Ay, me cago en la puta, no puedo, ya que... <risa> Fue puta madre, llevo dos horas y media jugando y es un no parar este juego. Es about the ruler of a utopia. The one who governs this utopia must have an unwavering will. To maintain justice in this world, there are innumerable obstacles to overcome. Yet, as long as one lives by their ideals, those who support them are sure to follow. A utopia is not the creation of a single mind or a single power. It is a world shaped by all its people. The last part sounds a little more metaphorical. There's a little. Parece más bien una metáfora. However, even a utopia may one day fray at the edges, and its people may come to conflict over the question of what is right. What is a true utopia? What is a true ruler? None have yet found the answers to these questions. Nadie ha hallado nunca una verdadera utopía. En el, o sea, el, mundo el mundo antiguo que parece idéntico a la utopía descrita en el libro entró en guerra y quedó arrasado. Si el libro habla en realidad del mundo antiguo y de verdad vamos a regirnos por esos ideales, 
Parece más bien lo contrario. Lady His values are radical and cruel, but he's devoted to them, unshakable even. But we can't lose either. For the sake of everyone who has believed in us along the way. Aún si venzo y subo al trono, nada me garantiza que pueda cumplir mis ideales en este momento. Sin embargo, debo creer en ellos y seguir adelante. De lo contrario, nada cambiará. You've got the power to change the world. And the one who gave it to you was, well, yourself. And that's what I'm going to help you with. That's my mission, my real mission. And I'm going to see it through. Después de hablar con Galica de la novela y los ideales, se los ojos. Es un no parar esta mierda, madre. Déjenme parar un momento. Ya vengo. Al chile que me estoy muriendo de hambre. Pará, pará, weón. Pare, pare, pare. Pare toda la mierda, madre. Ya vengo, un toque. Claro, ya, estoy a comer, man. A comer que si no, man, no voy a comer en las siguientes tres horas que esté jugando, man. Que al parecer el juego como que se emocionó. <risa> tipo, se volvieron locos los hijos de puta, man. Gracias, Andreo. <risa> Gracias, Sufa, también. Como una hora llevo sin poder, ¿eh? <risa> sin poder posar ni verga, wey. Adrián, también gracias. Vayando menos ahí, te playo y hay días que son así. Yo lo que estoy es que me caigo del puta sueño, wey. Me cago en la puta, wey. Qué semanita, más cara y picha. ¿Qué me pasa? Yo voy a tirar mierda y decir que soy fan de Mopa. <risa> y apenas es miércoles. <risa> Qué picha. Y no, pero man. a veces son así las putas semanas. ¿Qué se le va a hacer? Me han dado una vara de la UMA, eh. Que, que ¿Cómo se llama? Es como varas que hacen que nos llevan a empresas o mierda así. Madre, había un hijo de puta que parecía que Huawei le había pagado que cambiara así el hijo de puta como intentó venderle la nube de Huawei a, a la empresa esta, digamos. Eso es una picha, ¿eh? Depende, man. Y hay muchas empresas que son interesantes, man. Tipo, no me hace como que muchísima ilusión ir y toda la mierda, pero madre. Es, es interesante ver cómo hacen las varas o cosas pues así. Que sea nada más de pinto, huevo y pollo. Lo, lo típico, digamos, lo de siempre. 
pocos de putas en puestos altos que no, que no saben ni verga. No, pero tipo por lo general, bueno, hoy sí, hoy sí estaba un fundador, eso no suele ser normal. Hoy estaba el fundador de la empresa. Y estaba el, el director, bueno, no, no director de TI, pero el, el como póngale manager de, de, los, de los programadores, pues digamos. Entonces sí estaba curioso. Que han habido empresas que yo me quería cortar las bolas cuando me tocó ir, man. No es tanto la norma, man. La verdad. No me dan la nota de la U y me da gay no saber si entré o no entré este madre, güey. Sí. Y tenía el traductor de lenguaje de señas, esos votos lo pegan con las manos. No, man. No, no tenían eso. Poca inclusión es esa vara, man. Falta, man. Falta que te muerdan. De puta soundtrack para comer, ¿ah? ¿eh? Está bien. Que hijo de puta Atlas, man. yo creo que hace tiempo no había una empresa que tuviera varios juegos nominados al GOT, ya. Tipo, no ha salido los nominados, pero probablemente este de fijo está. A saber si ponen el Persona 3 o el Shin Megami Tensei también. Bueno, el Shin Megami Tensei creo que no, porque es como un... Bueno, no sé, la verdad, no sé cómo. El, el 5 Vengeance o no sé qué mierda, pero el Persona 3 Reload manda que no esté nominado. ¿Qué pichu va a hacer, más de ver esos nominados al... A mejor soundtrack y ver que no se lo lleve Atlus. Si me voy a cortar las bolas, como eso pase, güey. Voy, madre, quiebro al hijo de puta administrador de esa cochinada, güey. Y mi brete llegó el mero verga de toda la empresa a darnos un discurso motivacional porque somos una verga y nadie le puso atención por estar viendo el. el camellazo a la del. <risa> ¿Qué el camellazo. Madre, <risa> ¿cómo que el camellazo? ¿Qué es esa? Madre. La vulgaría, hijo de puta. <risa> o sea, tuve que leerlo varias veces, güey. ¿Sabe qué es? Creo que sea... Estoy casi seguro que sea a lo que se refiere. Pero por eso tuve que leerlo varias veces, güey. <risa> pero Pichu es como seguro Messi se va a robar el goti como el último balón de oro. O Rodri, pero ¿quiénes, se lo, ¿quiénes querían ustedes que se lo llevara? No, 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 no hace falta, sí sé qué es, Adrián. Solo que nunca lo he, nunca había escuchado esa expresión en español, quiero decir. ¿Y por qué puta se lo llevaría Vinicius, weón? ¿Vos? Hue puta perra esa, weón. Malísimo el hue puta. Para ni ver qué sirve de madre, weón. Jugador ultra sobrevalorado. Y eso que yo ni veo fútbol, weón. El Gotti del soundtrack se lo lleva a Metal Gear <risa> con Invisible. Se imagina, weón. <risa> madre, si, si algún día hacen otro Metal Gear, eso que yo... Bueno, el siguiente juego de Kojima, madre. Kojima, madre. Kojima es un. Una persona que es por y para la gente, manda huevo que no ponga esa canción, ¿ah? ¿eh? Eso es usando el fútbol. Playo, dígame qué fútbol veo yo. ¿Será que salen de The Stranding 2? No creo, me gustaría, pero no creo. Se llama como un easter egg, nada más que lo ponga, como que suena de fondo, digamos. Mm. 
en el Nintendo de esos Lautaro Martínez se merecía más el balón de oro que... <coughs> lo comparan con CR7 no, eso es una estupidez, no me joda <risa> en serio <risa> No hace como que una fracción de los goles que se hace mal. Siendo generosos. Fue mejor en la liga, en país. Y copa solo el chat. David Bar, ¿qué mierda escribió? Fue mejor en la liga, en país y copa, solo el Champions Vinicius fue. ¿Qué se supone que quiso decir? Dani Carvajal solo mereció más que el lopado ese de Rodri, ma, pero usted tiene, ma, usted tiene la pinga de Ancelotti y de, y de Florentino, pero ma, hasta, hasta el estómago le va llegando, hijo de puta. Ancelotti sigue siendo el técnico, ¿sí? Venga más el Elias Aguilar que Rodri. No lo va ahora. No, aquí, aquí estoy viendo la... Como la miniatura de la imagen, nada más. <risa> Merecía a Chávez Alonso. ¿Chávez Alonso es entrenador? ¿Desde cuándo es más entrenador? ¿Del Leverkusen? Ah, la puta. El Leverkusen no se había llevado una liga hace poquito. Bueno, hace poquito. No, no sé hace cuánto, pero... Eh, vea, justo, eh, sí, los hizo campeones. Pues sí, hijo de puta madre, qué loco. Fíjate vos, ah. ¿eh? <coughs> Ay, madre. <risa> Hace como 20 minutos. <risa> Recién viene terminando el partido. Vale más esa Bundesliga que la Champions. Que los dos campeones de Champions, a ver si es tanta la hora. El balón de oro lo merece Ale Playo. Juega más Hanko que Ale. Ojo, juega más Hanko en FIFA que Ale. Así se la dejo, madre. Ya vengo un toque, ¿sabes? Por cualquier vara, capaz de dar un toque más que tengo que ir a recoger al gato, a ver de dónde putas está metido, ya vengo.
Claro. Yo soy Will A. de Vincent. ¿Qué? Ay, me qué picha. El gato este como que no quiere, como que no quiere quedarse adentro, pero es que la puerta está abierta. Pero un toque, ¿sabes? Deme un momento más, voy a hacer algo. Al ocho, ahora sí. <coughs> Hola, John, ¿cómo está? Bueno, sigamos a ver. You Ahora found sí. a way to unequivocally shape your destiny. As far as I know, there is no record of your newly acquired archetype ever being used, even in ancient times. An archetype whose existence was only theoretical, known to some scholars as the magic of true sovereignty. Indeed, a power of legend. I once said that to be elder was your inescapable fate. However, it seems the truth was more complex than that. Magic is a process by which we confront fate and tame anxiety. And archetypes are its essence. They are manifestations of a resolve capable of heroic virtue. So then, what do you think is the foremost, most inescapable fate a person must bear? The foremost fate? I'm not really sure, but... For me to be me, and for you to be you, or something like that. Indeed, it is ah, birth yeah. that is inescapable. <laughs> you cannot choose who you are born to, and once your familial place is determined, that fate cannot be changed. Yet by some strange tangle of destiny, you were given a choice that the very act of existence denies most people. By your own will, you were born again. As a prince, do you understand? You stand on the threshold of truly becoming a Puta ruler. Puta madre, soy un pichado del volumen y casi me quedo ciego. Eh, ciego, sordo. Ustedes entienden la dislexia. You have taken control of your life. You are ready to rule your very self. That is what it truly means to be a hero. And it is the crux of the power that has awakened within you. What glorious coincidence indeed, that I, as a scholar of archetypes, might cross paths with and witness such a remarkably fated boy. It almost bespeaks... Indeed, tis his hands that bear our fate. La cosa es el fondo. El I remember. I know that I know this voice. Had I forgotten it all this time? Yes. I swear I've heard it before. And I... I let it slip from my mind. Who are you? You, with this voice that moves hearts, speak. Who are you? Why have you awakened this boy to his power? If it is answers you seek, then go and claim them. Are you... Could you be... As for you... I bid thee awaken. Could I said king. Move onward to thy final ordeal. Take thy place at the final proving of the ascension of kings. Poco a poco, perdí la conciencia y volví a mi sueño nocturno. Eso me recuerda que el autor de la novela fantástica es Mor. <coughs> ¿Acaso Mor visitó el antiguo santuario de Elda? Time marches on, and the age of a new king draws nearer. 
Se ve así, es diferente, ¿no? Vea. Un momento, no, no es directamente donde están durmiendo, porque está Gálica y todo. ¡Qué pichu! Okay. All our preparations are just about set. Now that this is actually happening, I've got some pre-show jitters. All this royalty? It always felt they lived in a different world to the likes Mora, of me. No. Mor. Never figured I'd be walking alongside one myself. Control the Liga Deportiva de Costa Rica. La FDP. No me acuerdo cómo se llama. Living in a shared world. Looks like this is going to be our last mission. Any final words you want to say? We can't give up. Stand strong to the end. Of course. No way we're losing here. I've got the fire in my eyes now. About the new stuff you felt and learned since becoming the prince. Can I ask you one more thing? Why is it that you want to be king? It's not about honor or power, is it? Me vendrían más unas monedillas. Carro un combo para el Easter egg de Liberty Falls. Hijo de puta. Quien lo vea. Es como que agarramos al Steven. Maldito, ¿por qué me mandó solicitud en Warzone este mal? I want to protect this country and its people. Tis the answer I hoped for. As your knight, I will ever serve you with all my soul and ability. Well, I guess this means we're ready as we're gonna be. Una vez más a la, a la capital. Let's move. Vamos a pararle los pies a Luis. Vámonos. Dudo que nos reciban con los brazos abiertos en Gran Trat. Pero si no luchamos, las víctimas de los ideales de Luis seguirán aumentando. Decir que vamos a ayudar a todos está muy bien, pero del dicho al hecho hay un trecho. Tenemos que arriesgar nuestras vidas para que vean que vamos en serio. Se lo demostraremos. Además, no es la primera vez que nos toca resurgir de nuestras cenizas. Ay, man. After having made so many sacrifices, the group has gained new powers and ascertained new truths. Their arch enemy, Luis, already has one hand on the throne. Even so, they march ever forward, spirits rekindled by battle. They head to Grand Trad, for the fight is far from over. Look, I don't know how to protect this man. I suppose it's only a matter of time until Luis takes the throne. Speaking of which, I don't see the general. The voice of the pro Luis faction became too overwhelming. He was ultimately forced out of his position. Why is this happening? Even if the Sanctus Church's favor has collapsed, why is it that Luis alone is reaping the benefits? The public mind is the same as it's always been. It's too difficult to find a place for all those who provide. We've certainly relied on that ourselves. It's always easier to follow than to have to make all the risks yourself. Top dog, mama, pitch at the chat, see. What can we do? Can you imagine Luis on the throne? Can you imagine what he'd do with us? We'd be the first on the chopping block. Do we hide? Run? Our ships are in port. Is this really the time for idle chit chat? Who are you? Just a passing wastrel. Who is the number one? No, I mean, I mean, you're in the top two, not that you're in the top two. You might have one way to survive. Andreu, no. No, no, a mí me parece que Okanji está por arriba de Andreu, man, la verdad. Pero terminó también. Let us depart. Lord Luis, your pardon. We've encountered an unexpected snare. I killed the prince in the Elden Village. I confirmed his death, yet... It appears the boy candidate has merged with his corpse. It seems the prince is now resurrected. Resurrected? Yes, and what's more? Top de que? Top de mamá verga del chat? The boy candidate was the actual prince after all. Something about his soul having traveled independently and then returning to his corporeal body. I see. 
So his ideal form was spun from Magla. Whatever the case, this means the land's true prince has reawakened in his sanctum. How interesting. After these long years, my chase may finally come to an end. My nemesis awaits. Lord Luis, <coughs> what is it about that bastard that fascinates you? Yeah, I won't let it end like this. I have to do better. I need more power. I'm sure Lord Luis, I am worthy of his gaze. We'll soon be arriving above the royal capital. Excellent. As planned, uh, you can use uh, uh, the royal royal in the top one. Are you certain? We'll be heading directly to his majesty, the former king, and rest assured that old fool is powerless to stop me now. Proceed. Understood. <laughs> Let the final banquet begin. No, man. History no está nominado a eso. Vengo llegando a la casa. Buenas tardes. Come on. Any tigers? Any bets for the other candidates? Remember, if Luis loses, a silver coin could turn into mountains of rain. What are you trying to say? You think Count Luis is going to lose? Oh, no. Of course not. I'll just say. I'll call that bet. All in on His Highness the Prince. Ah, la puta. La iglesia se va a poner de mi lado ahora o algo así. Gambling away his sides. This is the end of the world. Didn't know his esteemed princeliness had any supporters left. I mean, he's not really the prince, is he? Was actually a monster in disguise all along. Haven't you heard the news? The times we live in, I tell you. <sighs> Must be tough being an easy mark. It didn't take much for you to buy everything Luis was selling about the prince. The fireworks went yourself. off the moment he said, Behold! Remember? You don't think there's any chance Luis orchestrated the entire thing? Oh, churchman! You've seen Count Luis lie to us! You think he cast some big illusion? <laughs> An illusion, eh? What if I said it's a power more dangerous than that? Always struck me as odd. We all know Luis, the mighty human slayer, but how does he keep finding the things one after another? Seems a bit convenient, if you ask me. Like he knows in advance where these monsters will appear to cause havoc. Easy to nitpick and gripe about him, isn't it, churchman? Al parecer, el maestro los estaba invocando por ahí. Usted tiene razón, Kanye. All right, let's keep things civil, eh? No sense becoming. Es lo que dije, justo. Justo, justo. What's all this fuss about? Hola, Ale, buenos días. Damn it! When Count Luis is king, you'll all be the first at the gallows. You'll die just like Foden. Well, they're probably just as anxious as the rest of us. All that yelling and thrashing helps fight it off. Humans have been sighted near the capital, after all. Society have resented the upper class for ages now, but this might be the spark that lights the kindling. Luis's respect for power is certainly cruel, but it's fair to an extent. Those of us who are sexto para el otro año, a la puta, pero ya terminó el año del cole o cómo? Even then, everyone's on edge. They'll jump at any excuse to argue and snarl at each other. Never seen it this bad. Not normal, I say. Blind fanaticism <coughs> and doom go hand in hand. If we don't find some common ground soon, it'll collapse beneath us. Luis left saying that he'd be waiting at the royal capital. Only one place he could be. All eyes are on his Skyrunner as it rises to the Flying Palace. Como vamos a llegar, bueno, también podemos see. volar. En verdad. Solo estaba la cabeza de Luis en el otro. Ah. Dos meses sin saber nada de mí. Y los que quedan playa. It's been a while. Do you hear me, <coughs> Stubborn and deathless. This country is distorted. You and the other titled authorities decide who grows fat and who is devoured. 
The country knows no war only because our very core is built upon a system of societal predator and prey. It cannot be defied from within. That is peace, but not order. Hand over the royal scepter. The game is over. The country needs change, and I will provide it. Thou impertinent faith breaker, hast thou no shame in preempting the day of judgment? Do you presume yourself a god? Is that why you wrought your face in stone and took it to the heavens? You're nothing! Just an ordinary, broken old man. How wouldst thou wield the king's magic? To what end? To purify all that your kind have left to rot. <coughs> you threw away your ideals, but I will never make that mistake. Only the people's chosen may take the throne. The royal scepter and its resting place remain beyond you. <laughs> this royal scepter, the royal magic, did you think that only generations of kings were aware of their secrets? Why someone can manipulate world-changing power by use of only a single scepter? Why only those supported by the people can use it? Listen well, O oh king. The truth behind the royal magic. Ah, qué juego más hijo. Esta es la verdad sobre la magia real y casualmente esa conversación no la vamos a escuchar. Es que yo me cago en la puta. El otro año solo tengo que saber de ella. Febrero, agosto. Ah, es menos. Bueno, por dicho. Mientras no le toque bretear en la misma empresa que la madre luego de que salga. En otras palabras, si me tomé la mano ahora, entonces tendría el poder de cambiar el mundo mismo. ¿Cómo te has aprendido de esto? How? Thou art Siempre fue un Elda, si era de la... Al final si era de la... Elda. De la You're cosa esta, ¿cómo se llama? Uh. When you visited our sanctum, I saw miedo, a new <laughs> no, in your De la aldea. And yet, what happened to our village? What happened to this country? Oh. Por qué les paro a verme en concentrix playa, no diga eso. You cannot stop me any longer. Nor can anyone else. Save one lone possibility. El mismo principio. Okay, ¿dónde estamos nosotros? Snatching victory from the maw of catastrophe, the party descends again on the royal capital, Grand Trad. But they are greeted only by ominous skies. Their return hardly counts as a triumph, considering how they departed. Anticipating conflict, the gauntlet runner comes to a quiet stop. What the hell's wrong with this guy? Isn't that the Cetro? He's behind a door open in the main passage. Isn't that? Yeah. Boy, that monster boy's come back. Ah, that's why the sky's grown so hellish. The half-dead bastard returns with his head held high. Oh, but he's going to throw him on top of all the army. More welcome than I expected. Would any introductions help them to understand? It's useless. Words are cheap. Still, we should walk with pride instead of trying to keep our heads down. True enough. His Royal Highness, the Prince, returns. Luis distorted his form through strange and terrible magics, but the curse is now dispelled. His true form has been restored. Oi, if that's really his Highness, then tell us why in his majesty in the sky stop all this bloodshed. Oh, Luis. Calm down. At least listen. And you. Never thought I'd see one of the Magnus brothers standing against Count Luis. Even the thick one. 
He took in a parapus like you, and you spit on him. Scum. Only thing traitors deserve is a tight rope and a stiff beam. And you want us to support the Prince? Lady Juno, I can't believe this. I admired you. Why would you risk dying alongside some fake Prince? I don't intend on dying with anyone. Besides, I'm still me, whoever I'm standing with. Hey, you chief. <laughs> Weren't you the wretch who got kicked out of no, the No, todos se le cagaron. Now you're with this pack of fools. <laughs> no shame. Shame. Mustari girl. You ungrateful pagan. Count Luis brought down the Sanctus Church for you. How dare you strike out at him? They're all traitors, I say. What is all this? The truth of the prince hardly matters to them. <laughs> Every one of them is only concerned with their own emotions and nothing else. We'll have your heads on fight soon enough. Leave. Get out ah, of claro, como habían dicho, tipo la magla viene de este tipo de sentimiento. No, supongo que por eso está todo hecho un despiche, no lo había pensado. Bueno, eso fue lo que pasaron como media hora explicando, según yo. This is bad. <coughs> Everyone gone insane? Oi, over here. Don't bother with them. No talking this one out. You need to run now. Okay. We weren't away from the city that long. What happened? Why are all the people so bloodthirsty now? The prince turning into a monster before their eyes still lingers in their minds. After all, a monster entered into their society disguised as a person. No, that's not. I know, it's not true. Pero un momento, yo no había pensado. Si es, bueno, es que este man no sabe cómo hacer el hechizo, pero podríamos the usar el mismo hechizo en Luis, ¿no? The to the citizens are different beasts. Moreover, humans have been sighted closer than ever before. Mm. The royal capital's populace is unused to danger, so they've become suspicious of each other. How fares your neighbor? Do you run in circles with monsters in disguise? Are questions on the tip of every tongue. Ever since Forden's death, Luis has everyone on a knife edge. He's erratic, and nobody knows how he'll react to those who defy him if push comes to shove. So, at the core of it, people are scared witless, and they cling to Luis as a savior, rather than the devil he is. You well know that Luis cares not one whit about social status, especially as a token of birthright. No amount of wealth or standing can buy his protection. So even those who may have opposed him at first now counsel that condemning him would be imprudent, as it puts their safety at risk. Then we're stuffed. He won't save anyone. And oh yeah, he can create humans, by the way. Oh, that's all true then. <laughs> I have my suspicions, but... It's still a bit of a jolt. This all said, in my humble opinion, what we're seeing in the people now has been in the works for some time. Now, has the tournament for the throne truly ever been a fair contest? Oh. The Sanctus Church whim, <coughs> and I abetted that. To my shame. Se creyeron en Inglaterra por un momento y se pusieron a robar reliquias de todo lado también. Anger and quips. I'd rant and snipe and have my cynical little discourse, but I'd only looked to others for change. Now maybe that outlooks our real enemy. Blind fanaticism, like I had. Even if there's no malice to it, it's a dangerous thing. Hard to think clear when your mind's a muddy stream. We've been told Magla is born from people's anxiety. Perhaps the proof is now before our eyes. Kind of ironic. But we have to do something about it. If we don't, they'll never listen. We'll only ever be seen as an enemy. I had the open open. Open. They won't let anyone in but you lot. Let's head there for now, shall we? Okay. Nebra dice que se vuelve el surcador acorazado. Parece que la población se ha calmado un poco. Dudo que la gente pueda destrozarnos el surcador así como así. Pero no me hace gracia dejarlos en vigilancia. Hay que ir a la abeja silenciosa. Los demás nos están esperando. Ok. Qué picha. Y todo esto ya que vacío. Eh? Al chill no voy a poder maxear a más gente. Luis. 
<risa> no tenía otra misión de... No lo puedo hacer. Haga uno. Vea cómo sale el clima, madre. Dios. Let's move. Hoy despejado la taberna, vamos dentro rápido. Ok. Everyone, I'm glad you made it back in one piece. Since you left, Luisa's following has only grown. Have you changed? You're still the same person, aren't you? Tis quite a story, but it deserves explaining. I only hope you can believe us. I... Uh... No, y la puñal. All right, wait a minute. Let let me get this I had thought all this business with declaring yourself a prince was a well-meaning bluff. But under the deception, you Nosotros were, también. in fact, the actual prince. Is that right? Still, I mean, how do you get the whole country to believe your story? Is that even possible? Frankly, I doubt it. We've just seen firsthand how far we'll get trying to talk the people down. Then what will you do? If this goes on... I thought I knew it's the only um, <coughs> still you, yes? Mm -hmm. You came to help everyone, just like you helped me before, right? Yes, that's right. It'll all turn out fine. Good. I see. So, even if no one believes you, you're still determined to settle the score with Luis head on. Even so, the gulf between <coughs> us is wider than ever. The people have all but named him their champion. With so little time, a guileless appeal to the public may fall on deaf ears. <laughs> Hard luck for the honest knight. And not much room left for civil debate now that Luis is openly advocating killing his opposition. Well, that ship sailed when the king's magic faded. Anyway, if there is a key to turning the tide, the first place I'd look is the castle in the sky. You saw how violent and volatile the city folk are now, but I don't think it's as simple as fearing Luis. I've been keeping an eye on the royal capital while you were off on your jaunt through the woods. Frankly, the change in public sentiment was too sudden, unnatural. It's as if they've been collectively drained of their sanity, and if I had to guess what's causing it... Your employment is Luis is doing. Um. All the eeriness in the sky. Is that because... Don't know, but the change in the citizens is certainly odd. If something really is forcing it, That means we might still have a chance to fix it. Cierto, solo cuando nos enfrentamos a Luis sabremos cuando nos enfrentemos a Luis, perdón, sabremos qué trama en el Palacio Real y si de verdad quiere llenar el mundo de humanos. It may well be bait for a trap. No tenemos elección. We have no other choice. Then it's settled. Head to the royal palace and put a stop to whatever Luis is cooking up. With that Skyrunner, you're the only ones who can. And we'll fight in the ways we can too. We'll make sure the whole kingdom hears that the real prince is back after all the strife he's been through. Indeed. If you can make things better, you might just inspire everyone to remember their own hopes and dreams. <sighs> Maria's been terribly patient, waiting for you and believing in you. It'd be nice to see her smile again. Right. Si Luis es el responsable de estos extraños disturbios, detenerlo nos ayudará a subir puestos en la clasificación. Restablecer el civismo y el pensamiento racional nos ayudará a derrotar a Luis. Debemos tener fe para avanzar. I'll always believe in you. We'll all do our best so you can be a good king. Dios quiero hacer lo menos dientes a la chamaca. Me dormí me despertó y me puso calor. Buenos días, man. Indeed. If we win, I suppose you really will be king. We're counting on you, O oh King. Tis too late today for a grand charge, I fear. Let us take a night's rest, and on the morrow, 
we make for the castle. Okay. What to pick? Diga lo que diga, el pueblo de Gran Trat va a mirarte con desprecio. En estos momentos debes dejar que tus actos hablen por ti. Cuando te van a enfrentarte a Luis tendrán claro que quién tiene la razón. Pero es por todo eso en una picha en el culo, madre, pero o sea, no voy a ni a preguntar. La inquietud atenaza a todo el mundo y nadie sabe qué hacer. La opinión pública es muy volátil en épocas como esta. Aún hay una posibilidad de ganar. <risa> Me hubiera gustado organizar un gran banquete para celebrar el regreso triunfal de su Alteza a la capital real. Ya llegará el día en el que la gente te reciba por la puerta grande. Y para que ese día llegue, estoy dispuesta a empuñar esta lanza. Que ayer me dormí, me dormí bien, solo me jodí el día por ir al dentista y saber que me van a sacar casi todas las muelas. Qué horrible, man. <ríe> Qué chuficha. Yo, yo creo que me va a tocar ponerme otra vez frenillos, man. Pero es que si me quiere, eh, si me toca sacarme las cordales, yo creo que no me lo pongo. Tipo. <ríe> creo que me cago, man. Si quieres se la saco yo al hechazo, a pichazos con una jarra de leche. Okay. El día del héroe. 31 días. Ok, esa es esa parte del juego, ¿no? Esa, la recta final es esto. Hoy no lo termino. Pero voy a aprovechar para farmear. On the dawn of the day of the hero, the one who has inspired the greatest faith of the people shall inherit the kingdom. I bid thee forget not these words. Okay. El recto final correcto. Wasn't expecting to wake up to such a spectacle, but I suppose that confirms it. This. Is where it ends. Luis has already fortified himself behind the palace walls. Good thing we've got a Skyrunner. Would it already be over for us? Or perhaps it is us he has been waiting for all this time. However disturbing the world looks now, it is only a prelude to the Deadland Luis strives for. Sky looks proper hellish already. And with all the humans out there, it's no wonder everyone's losing their grip. No dar dinero aquí, Macho. Claro, no daré dinero aquí y se suscribe con Prime, dando dinero. Pero, madre, muchas gracias por los 37 meses, Andreu. Hace rato que usted andaba de limpio, ah, madre, muchas gracias well, por suscribirse. He wanted a fair world where strength decides everything. Funny how that's indistinguishable from absolute chaos. But it's Luis who has the most support right now. And that wasn't born of deception. He broke the nation's order. And everyone knows it. Sure enough. That's what got our teller and I dreaming to begin with. Figured the world where the poor and weak get trampled on was a world worth breaking. Come to think of it, what do we all stand for, really? Me explicaron que era lo mejor que podían hacer. Si hacían algo más, la madre no iba a poder trabajar en la parte del 36 y 24 porque no tienen arreglo. Ah, sí, madre, me, clarísimo, me quedó así, sí, justo el 36 y el 24, ¿ah? Maybe. Dolor de picha, son esos dientes. A little broad, don't you think? I don't really know what everyone's talking about. But everyone who's seen you and your friends say you're amazing. You make them really, really happy. Because, you know... You've got all the tribes in your team. Everyone's different, but you keep working together and doing great. You're so cool. A fair point. You're quite right, Maria. It is a hard thing to word, so... Forgive my fumbling. But perhaps... It is a matter of standing for something Luis does not believe exists. We must prove that it does. If you keep on believing in what you want, and you keep on working hard for it, it will come true. <laughs> That's right, love. I can think of plenty of people who would be much happier if they took a page from your book. I see now. 
This is surely the essence of true magic. Best of luck, Your Highness. After all those speeches about taking the throne, it'll be awfully irresponsible to go dying on us now. Como gane Luis, todos aquí presentes serán sacrificados. Debemos evitarlo a toda costa. Debemos descubrir cuanto antes que trama Luis en el Palacio Real y ponerle right. fin. Thank you. Well, we best keep an eye on the calendar. The king's deadline was the dawn of the day of the hero, so we've got until the day before, and that won't be the end of things either. Even if people come to their senses, it would amount to nothing if Luis sits upon the throne. Personally, I think we should prioritize our main objective here. I'm sure we'd get it done, but we have to make sure we have at least one day to spare before the day of the hero. We've okay. got a few days left, so it's up to you how we spend them. When we set off, let's do it with no regrets. So Luis is hiding in the floating royal palace here. We have to stop him. I won't accept King Luis. That's. Pero eso, ¿te tengo que ir? ¿Te tengo que ir ya? A un compa le sacaron una cordal y tuvieron que abrirle la encía porque a la cordal no le podía salir bien y le estaba despichando todo. Pues tiene la cara como el troll porque tiene la cara hinchada, playo, qué dolor, man. Qué dolor la encía, eh, tipo la encía, qué dolor que no le tengan que sacar las cordales así, man. Eso es me dice millonario que tengo refri con pantalla y ni refri tengo, tengo una hielera. Y hay que cambiar el hielo cada dos días, claro, claro, obvio. Obvio, no es como que tiene un horno con un holograma y, y una... y toda la mierda, ¿no? Y una refri con pantalla y una lavadora inteligente, no. Usted, playo, jamás. Ah, no. No tengo que hacer nada, ¿no? Ahí se está pasando de picha. Man, como si una refri con pantalla no fuera a pasarse de picha. Ve lo que le digo, Andreu. Ve lo que le digo, man. Let's put an end to this. La conquista del avatar célico Hasta el 25 de octubre Detenga al archimago Luis, cuspe del mal Ha empezado una misión con tiempo límite Para aceptar el desafío del palacio volador Viaja desde la mesa redonda Debido a las perturbaciones de Magla en todo el reino, un clima de terror sacude la nación. Ándate con ojo con el clima anómalo de pesadilla que podría desatarse. Los poderes de tus seguidores serán indispensables a la hora de derrotar a Luis. Ok, sí, esto es básicamente que tengo hasta ese día para... para maxearlos. Asegúrate de estar bien preparado antes de partir. Las cosas no van a ser como la última vez que estuviste allí. Ok, Dino, toca, toca maxear gente. Full farmeo, vea, puedo maxear este mae. La orillita de fijo sale en la noche. Perfecto, no, no, si sí, tiempo de sobra ahí, mae. Voy a abrir la ventana, mae. Tengo un toque. Listo. Mae, fue puta momento. Momento, digo yo, ah, fue puta tres horas y media más cargadas de. De todo, ¿ah? ¿eh? Tipo. Fueron tres horas y media densas, pero densas, densas, wey. No puede jugar bola, bola porque si le pega un bolazo en la cara se le puede abrir los hilos que tienen el hocico. Y normal, güey. Si fue una cirugía como cualquier otra. <risa> se muere Luis y Metrobomba y queda un random ahí el rey. La Caterina, güey. La gente te tiene miedo, decía por ahí, ¿no? Vean los pósters de Luis. Qué puta. A la maxear este mal. Que solo que le queda un último nivel. ¿Qué? Espera, eres tú, anda, pues sí, te noto diferente. Será la motivación que resumas. Te sienta de maravilla. Quiero preguntarte otra cosilla. Dijiste que no querías ser rey, ¿verdad? Sé que lo dijiste de corazón, pero acaso has cambiado de parecer. Ahora tienes intención de convertirte en rey, ¿no? Sí. En ese caso prometo apoyarte con aún más ahínco. Pero ahora me surge la pregunta de cómo contribuir. No sé cómo, pero siempre llegas en el momento perfecto. ¿Qué pasó? 
The truth is, me pasaron a lista de espera para los brackets. Sus 10 meses a un año de espera, qué puta. Bro. Alguien usó la palabra, mi palabra, me invocó a Inco. Para hacer su palabra la escribió mal, playa. ¿no? <risa> tipo, digo nada más. <risa> Pensé que estaba leyendo de lo de Brandon. No, no. Mi palabra, mis reglas. Está mamando usted, Jacobo. De hecho, él la escribió mal. No, usted sí que lo hicieron mal, playo. Qué cosa más exagerada. Se da punto de volver a anunciar el gobernador de Martira. El asunto quedó en el aire por lo del gusano de arena. Diciendo de otro modo, estoy a punto de ponerme patitas en la calle, pero tú no te has apartado de mi lado en ningún momento, mereces saber cómo termina todo. Hoy no se duerme, hoy le va a meter vicio fuerte al, al go far. Ah no, a menos de que quieras scriptear info de universidades indias. No, madre, no me apetece la verdad. No estoy interesado. Gastro's been acting as a proxy. Since the giant sandworms made the governorship one big open question, everyone's gathered here today to learn what's what, and probably to sentence me to exile. What will you do if you're exiled? Who knows, laddie? This town was everything to me. Maybe I'll just live alone for a bit in the mountains and think on it there. I asked you all to gather here so I could speak about Martira's governance. But while Barden was recuperating, I was glad to act as his proxy. However, henceforth, I would like Barden to resume his duties as governor. But what's this? This town's autonomy was initiated by your sheer pluck. At the time, I cooperated only so I could use you for my own ends. But I had a revelation in those moments as the giant sandworm approached. I saw that I cannot even protect myself, much less the people. When you returned here exhausted and in tatters, I regretted everything from the bottom of my heart. My actions are unpardonable. Y lo que Chifling matará a Luis, o será que le perdona la vida. If I go back to governing, it's... No sé. Viendo que Luis también es Zelda, cuidado y no termina siendo el hermano, el primo o algo. Tipo... <risa> me me, me debe entender, cuidado y no por ese lado, o saber, madre. El amante. Yo creo que sí lo mata. Have some faith in yourself, Barden. All right. If you say so. Creo que existe una posibilidad bastante potente de que sí lo mate. I'm just not sure where to start. Except to begin with an apology. My excessive measures frightened you all. And I implemented them because of my own insecurity. I was anxious about whether or not I could keep you safe. So I turned to surveillance and barriers. No more. We'll keep some of our armed forces, but what I really need for security is to have faith in you all. That's why I am not fit to govern. It's not over yet. That's right. It's never over. We can still improve this town. <laughs> and we want you to see it done. Barton, listen. I followed your example and built a defensive barrier myself. I did too. And I had an idea. We could turn uninhabited houses into shelters. Things didn't go well before, that's true. But you're not the only one at fault, Barden. This is just as much our town as yours. Oh, laddies and lassies. You see? After two disasters, everyone has a more mature view of things. You're free to decline. But is that really what you want to do? Well, now I must apologize. If it truly is what everyone wants, I'll be the governor of Martira again. This time, I won't do anything to scare the populace. 
We'll have faith in each other and the town's unity will be known far and wide. And for our first step, I have the perfect suggestion. Step forward, young man. Que veo boy, you guys. Es como vamos a empezar a subir los puestos otra vez. Luego el mega cagadón que fue la del hechizo ese. Now, is thanks to this fella. He is the hero who saved this town. The one most worthy of the crown. I want bomba. us to support him <laughs> as the future king. Yes! Father and a hero together! <laughs> Perfect. Come to think of it, I never told you the truth behind that bit of arson. It was this little poor wee un who started it. He didn't mean to, but he touched an igniter some fool had left behind. I only know this because just the other day he came to me begging for forgiveness, all in tears. If I'd known from the start, I would have just thought it a lone accident. Instead, I acted like invaders had infiltrated us. Got my people all terrified. Mm. It's already in the past. You say that, but I can't forget it. Ever. <sighs> Henceforth, I'll be changing my ways. Let's focus on the future now. This region, in fact, the whole country depends on it. Hmm. Mind if I ask you just one more time? If you think I'm fit to govern. There's no one more qualified for the job than you, Barton. And you truly believe that? <laughs> then I must devote myself to the work even more, so as not to disappoint the future king. Thank you greatly for everything you've done. This only happened because I had your support. Even when I made mistakes, you stuck by my side. I'll return the favor one day. I swear it. Percibo la convicción de Barton, com Barton perdón, como gobernador y la lealtad inquebrantable que me profesa como camarada. Y nivel 8. <coughs> Yo asumiría que en la noche va a salir la, la brillita también. Siempre suelen aparecer en la noche. Bueno, siempre suele aparecer en la noche. En el arquetipo del caudillo, aumenta en 4 la ranura de herencia para habilidades de arquetipo del linaje comandante. Ok. Today really is such a bonny day. I'm blessed with the greatest of friends. The townspeople love me, despite all my flaws. And everyone is so... <sighs> Thank you again. I'm... I'm just so happy. Hmm. Well, viejos amigos, Barton y yo hemos hablado largo y tendido. Martira me da todo su apoyo. Como 20 personas que vivían ahí, pero bueno, algo es algo. <ríe> Cago en la puta. <ríe> ah, el Neuras, es cierto. Eh, la orillita está. O si no, voy con Neuras. Esta orillita, la maxé de una vez. <ríe> Yo nada más dejo esta vara lista. Y de hecho, creo que me queda... Bueno, Yuna hasta la mitad... <coughs> Neuras al 5. Pero de Neuras creo que me hacen falta más reliquias. O no sé si tengo dos o tres reliquias ya listas. Caterina ya casi está al máximo. Brillita ya la saco. Y ya casi están... Bueno, está Basilio, Eufa y Yuna también. Ok. Uy. Intriguing. Las cosas han cambiado mucho, pero la luz de tu mirada sigue como siempre. Eres un muchacho peculiar. Te estaba esperando. Quiero hablarte de una decisión que he tomado. A ver. Thank you. Hmm. Honestly, I was thinking about closing up shop for good, but I see we have one last item of business for today. You didn't notice? Two children have been following you. They ¿Eh? have igniters. I imagine they're here for me. Yeah, I'll say. <laughs> you two. I saw you at the village. 
so you remember us. What a shame, right? I bet you didn't think you left any survivors, right? <laughs> Everyone we know is dead! You killed them! I see. So, you're here for revenge. Is that it? You've got it wrong. The church was the one that did this to you. What are you talking about? The Sanctus told me all about it. They said you set the whole village on fire. You That's don't. why they gave me this igniter. They said killing isn't wrong when you're punishing the wicked. I see. You. My apologies. But I'd appreciate if you didn't interfere. Sí, ¿qué quiere que no matter what happens. Yeah, okay, supongo. Como se quiera. Understood. Descans the index. This is your first time killing someone, I take it. I hate to break it to you. But you should have finished the job without saying anything. Hmm. You realize you just gave yourself away. Now I might dodge. That's a chance at survival I didn't have before. Might easily be enough to turn the tables and kill you. And what's the exit plan after you've done the deed? How do you get out of the city before they find my corpse? Or did the Sanctus forget to mention these details? Um... The church thought they'd use you to kill me. That? Or they were hoping I'd kill you? You're lying! If you don't have it in you, then I suggest you save your revenge. You're not fooling us! It's a painful thing to live your whole life running away, carrying your sins on your back. If you ask me, it might even be harder than killing someone. You'll watch me die again whenever you close your eyes. You'll smell my blood. Hear the rasp of my final breaths. Como que está muy específico lo, lo que dice la mamá de saber a quién puto mató. Again and again and again. That's what lies down this road. It's a dark path to walk alone with the weight of your despair. Your heart won't let you trust again. Nor will it let anyone save you. But you still have time to turn back. There's nowhere left for us to go. I've prepared living spaces at my research facility. They're meant to give people like you a safe home. What? What are you talking about? You think we trust you? I know how easy it is to lose all your peace and hope in an instant. And now that you've seen that firsthand, I can't fault you for doubting me. But just once, just one more time, I want you to think of your future and get the help you need. It's a hard thing to crawl up out of hell, but the first step is having the courage to believe. But if I lived in your place, you'd just kill me. If I wanted to kill you, I'd have done it already. I'm not saying you have to trust me right away. Believe me. I have a hard enough time trusting people myself. But isn't this what you two really want? To believe in people and believe in your own happiness. Thank you. I'll show you the way to the research facility now. That took incredible bravery, you two. I can already tell you have a better life than mine ahead of you. A more peaceful and gentle future, greater than anything we could imagine, is about to dawn. The two of them fell asleep as soon as they found their room. Must have been the first sleep they'd had in days. Can't imagine how nervous they must have been. 
We have to protect them. We can't let this place be destroyed. <sighs> Suppose that means I can't afford to close down the shop just yet. I'll keep selling igniters for now. But I'll only stock models with limiters. Meant to dampen their destructive force. And... I'll offer a bargain for the people to trade in non-limited igniters towards buying my wares. Against the church's campaign, it'll barely make a difference. But it'll buy some time until you take the throne, right? Correct. That's smart. But I expected no less. Your brain tends to follow suit. It's a small gesture at best. A pretense at change. <coughs> but it's enough. As long as it can give those children a little hope. I trust you to brighten our world. Give it the surge of hope it needs. Take the throne and lead us forward. Leave it to me. And that's what I intend to do after all. Carefree as ever. But it's somehow still encouraging. I was always afraid of telling the truth. I built igniters into a shell around my life. On the inside, I figured I had nothing. I was nothing. Just a hollow parody of a person. But well, even knowing how weak I really am, you refused to abandon me. Thanks to you. I've come to know hope again. <laughs> so I'll believe in that hope. And try to live my life to the fullest. That's my decision. And I'll stick by it. Thank you, young man. For giving me the courage to live again. Mañana no sé si el son playo hago directo en Pornhub si eso pasa. The traitor and iconoclast Brigitte, your five. Así así claro se lo dejo. Thank you. Puede inscribirse en el arquetipo del magnate. Okay. No he visto el menú de ese arquetipo para ver cómo es que sale el del príncipe. Enduring unimaginable pains at this very moment, but you can show them that their world is not a living hell. Not when you have your own vision for it. I'll be waiting for the day it comes true. Which shall see the crowning of a new king. Thirty days remain. Have a look. Got it? El día del héroe empieza el, al alba el del 27 de octubre. Estaría bien mejorar el índice de aprobación. Deberíamos tenerlo todo listo dos días antes como muy tarde. <coughs> ok, sí. Odin me ha comentado algo sobre la ópera de Altauri. Parece que las reformas han terminado. ¿Es posible asistir a los espectáculos? Ok. Pasar por las termas de la mina de Altauri, aún nos queda tiempo y es importante descansar el cuerpo y el espíritu. Todavía tengo que subir la inteligencia y algo más, la elocuencia quizá. Pues puta, pero todo el mundo escucha. Sabiduría y elocuencia, tengo que subirse. Lo del castillo volador suena de lo más romántico. Qué pena que Luis aguarde en su interior. ¿Qué? ¿Listo para ir al palacio? No, no, no. Tenga paz, madre. Ando en el farmeo y puta. ¿Habrán más varas en el. ¿Dónde está? Centro de reclutamiento. Que si hay más, no está viendo. Cocamordos, el terror de los cielos. That's a rough one. Ok. 
que tiene cientos de años y se ha hecho enormemente fuerte. Se dejaba ver cerca de Brailhaven. Cada vez que aparece enviamos un, una delegación a matarla, pero todas han fracasado. Ok, manos a la obra. Una plaga eso. En la cima de una de ellas hay unas ruinas conocidas como Mansión del Ascendente, es donde están. Luego igual tengo que ir a preguntarle al informante. Total, voy a tener que pasar por todos los informantes para esta vara. Ok. Salía Metro Bomba ahí. Metro Bomba dónde? Los monstruos no son lo único que dan problemas. Este encargo consiste en asesinar al fundador Sistus, el líder de una organización religiosa. Por religión no me refiero al santismo ni a una fe pagana. Es una religión sin nombre que proclama que la muerte es la verdadera salvación. Creen que si mueren antes de que se destruya el mundo, renacerán en otro diferente. Dicen que el mundo actual está abocado a desaparecer. No hay una secta en la vida real. Eh... Que era algo así de suicidios también, una hora rarísima. ¿no? Si creyeran en sus fantasías y no se dan daño a nadie, perfecto. Pero esa gente está atacando a la población de Gran Trat, escudándose en la salvación. Son unos bandidos de manual. Okay. <coughs> Los del kool -Aid. ¿Se llamaba así? No me está agarrando de pato. En su escondite tiene un arma secreta capaz de matar en masa. Lamentable, pero el ejército está ocupado manteniendo la paz y dando caza a los monstruos, ¿ok? <risa> Kuleid es un fresco, por eso digo, madre, digo. Por eso se me hace raro el nombre que dijo. Han habido varias, sí, eso, eso está loco, ¿eh? Tipo, ¿cómo se los llevan hablados, güey? Se mataron todos subando Kuleid con Mercurio, la puta madre. <risa> La combinación de, de, de puto enfermo degenerado, man. Vale, con el informante de acá y le compro las varas y, y ya al menos tengo la vara. No voy a hacer estas misiones hoy, creo que hoy nada más voy a hacer... Eh, y um, vínculos, lo que me queda hoy Que tampoco me va a quedar extremadamente tarde A ver, jale con... La cima que no puedo ir con, con Neuras Jale con Eufa El olor del cielo es escalofriante, no me extraña que haya cundido el pánico. Con más razón tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano para restaurar la antigua paz. No era mi intención molestarte, creo que estoy muy ocupada por hoy y los demás. Es que estoy, perdón. Vámonos. Johnstone era el nombre de la secta como tal. Llevar a de locos eso sí fue puta. ¿no? Bueno, eso no, tipo... Madre, ¿cómo se lo llevan hablados a, a decir, madre, no si matémonos todos juntos para salvarnos? Porque es esa estupidez, güey. Hay algo que no encaja. Poco en gringos que se fueron a Guyana y se tomaron kool de uva con mercurio. Es que no empieza así. No, obvio que no, madre. Obvio que primero hay todo un proceso de manipulación y todo este tipo de mierdas en el que le meten todas esas ideas en la jupa. Y luego ya llega el, el, el día del juicio, como sea que lo quieran llamar. Tipo, obvio que es todo un proceso, pero así, ultra simplificándolo. Tipo, es súper absurdo, mamá. O la, todas las sectas que hay que no son tampoco de que se suicidan, pero que ahí están a la gente de, 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 del mundo en general, digamos. Que eso sí que es muchísimo más normal de ver. Es ella, menuda es fachatez. <coughs> No nos somos por tontos, sabemos que todo esto es culpa tuya, Pagana. Se murió la mamá. ¿A dónde se habéis llevado al Santor a Hyperig y a los enfermos? No hemos hecho nada. ¿Qué? No saben dónde están. Lo digo todo, insultasteis al Santismo. El Santor a Hyperig se puso hecho una furia. 
No, estuvo malentendido. Yo solo quería ayudar a la gente que estaba en el sótano. Ufa, eres mala como dice todo el mundo. Yo solo quiero que vuelva mamá. Devuélvemelo, por favor. Uy. Es que no tenéis corazón. Está claro que soy siervo del mal. Seguro que esa enfermedad es obra de los pájaros. No, <risa> Esperen, por favor. Solo quería hablar. Será mejor que nos retiremos. Metro bomba. Y se va corriendo, man. Empezó como un paraíso, luego dice, el gobierno nos quiere matar. Para... Para llegar a Dios hay que hacerlo por nuestras manos, digamos. Y es que no querían, nos mataron igual. Sí, es... Tipo... Que los obligaban, ¿no? Literalmente, tipo, si no querían tomarse esa vara, literal les abrían a los hijos, y no, no me acuerdo. Tipo, porque yo no recuerdo haber escuchado como que les metieran un balazo, pero sí como que casi que los obligaban a tomarse eso. Bueno, casi no, los obligaban a tomarse eso. Tome su madre, hijo de puta. Anda, huevo, playa. Sí, sí, sí. No me puedo creer que te hayan tratado tan mal como a mí. Como te pase algo, les dan su maleficio de por vida. <risa> Re exagerada. Jamás se me ocurriría. Pero su mirada me la sangre. Comprendo que les preocupen quienes han desaparecido, pero estoy más allá. Cuando me rodearon, vi la magla distorsionada que los envolvía. No quería decirlo, pero parecían poseídos. ¿Cómo voy a ayudarlos si me consideran su enemigo? Sacamos los del trance. Tu optimismo nunca flaquea y no dudas ante nada ni nadie. ¿Cómo lo haces? Nunca noto la menor duda por tu parte y no sabes cuánto admiro esa cualidad tuya. Yo no hago más que preocuparme y buscar respuestas. Como todo el mundo. No, no. ¿Es A veces siento que soy la única que está perdida y, o que no sabe cómo avanzar. Con el tiempo llegué a aceptar que mi destino no iba a cambiar, que nací sacerdotisa y moriría como tal. Pero he empezado a pensar que mi destino me pertenece y que puedo obligar a enlazar a mi voluntad. Conocí a Obi y a Hyperic por, aventura del, por ventura del destino, perdón, y aún así me preocupa de corazón que lo, lo que les ocurra. Puede que siempre haya estado abocada a cambiar. Quiero darles fuerzas a Obi y a Hyperic y eh, les ayudaremos. Muchas sí, gracias, Metro Bomba. Busquemos a Hyperic a los... Okay. Fue el, gobera, el gobernador de California a ver qué putas Dijo, los que no quieran seguir acá, vengan conmigo de regreso Y cuando se estaban subiendo al avión, los balearon a todos Pero, o sea, tipo, ¿quién baleó a quién? Tipo, lo, la gente de California, tipo, el ejército, la policía de Estados Unidos, a los maes O los de la secta, a los propios maes que se estaban yendo los que no querían tomar los obligaban y los que trataban de huir los mataban igual. Los cultistas al gobernador, madre, qué puta, madre. Qué hijo de puta más degenerado, madre. Cómo hay locos, ¿sabes, madre? Cómo hay hijo de putas que se fueron, madre, que... No sé. Se les va la puta, la, la jupa. Seguro que hay pistas de la iglesia, pero ahora mismo no podemos acercarnos. Pronto será de noche, mejor volvemos otro día e intentemos idear un plan para entonces. Como la isla esta que está completamente aislada del... De, de la sociedad, no recuerdo el nombre ni siquiera, pero esta isla que son súper hostiles y toda la vara. Eso también es rarísimo, man. La secta está en Guyana. ¡Hey! ¡Yep! Ya es como que, que gente. Sentinela, playo. No, honestamente no sabría el nombre, man. No sabría decirle. Son esos. Ah, la puta. Oh, no, no, eso no hace falta. Okay. 
No la parte de Venezuela, que son Congo, sí, yo qué puta voy a saber que son. Sin más me parece rarísimo, madre, esa vara. Está Neuras, está Caterina. No sé si voy con Neuras o con Caterina. Bueno, total, me va a dar tiempo de ir con todo, vale, con Neuras. Que hace rato no va este madre. Puede que el cielo dé miedo, pero se puede volar sin problema. Ok. Me creo objeto de deseo, no sabes cuánto ansiaba conocerte. Aunque hicieron una reliquia. Como esperaba encaja con la otra, significa que mi hipótesis era correcta. Oh, el hijo de puta siempre gime, pero. Como si sabes que ojo de luz de. Hoja de luz de héroe, de puta que no sé leer. Ya me recogí unas cuantas, ¿crees que la cosa está casi lista? Todavía no, quedan dos. En las notas de este vejestorio pone que hay ocho piezas. Y esas dos, una está... Y no me va a decir, pedazo de puta. Me acompañas un sitio aquí cerca, solo será un momento. Ok. A casa. ¿Cómo que a casa? No dieron el paso a descubrir el mundo ya, pero igual está loco que no... Que supuestamente se les deje solos, tipo que se les deje estar sin más. Saber qué tan cierto es, pero. Pues eso. Más que una casa, esto parece un garaje de surcadores acorazados, ¿no? Dormías aquí. Así es, dormí aquí y amanecí aquí junto a mi pequeñín. No podía soñar con una vida. No podría soñar con una vida mejor. Que tiene una reliquia ahí. Encaja con las demás, ¿qué cosa? Es una reliquia en mi propia casa. ¿Qué verga se supone que es eso? En la última había una pequeña hendidura. Ya os conté que cuando era un chaval encontré un cacharro parecido mientras buscaba fósiles, ¿no? Se me ocurrió de repente de que aquel chisme de mi infancia encajaba con la curiosidad, con la curiosa forma de las demás. Y aquí estaba, de ahí nuestra discreta búsqueda del tesoro. He probado encajar las piezas y se ajustan a la perfección. En serio, para... Puta, en serio, ser la mente más brillante de esta generación es una pesa, es una pesada carga. Increíble. No te cortes, voy a recordarme mis hazañas. Llevaba tiempo sin pasar por aquí, me puede la nostalgia. Eso era mi vida entera. Ese lugar, en ese lugar empecé a soñar con los cielos, fue donde nació mi ilusión y busqué nuevos horizontes. Y también donde experimenté el fracaso. Cuando Hulkenberg me sacó de mi taller, nunca me imaginé que al fin encontraría mis alas. Emprender este viaje con vosotros me ha hecho mejor, por eso seguiremos juntos hasta el final, ¿está claro? Por supuesto. Más os vale, juro por mi honor de ingeniero que os llevaré a donde queráis. Quedan dos niveles más. Este Hmm. Ni siquiera hay un mecanismo de seguridad, eso significa que, claro, la última pieza tiene que ser... No, será mejor... Será mejor que antes lo vea en persona. ¿Qué habla? En cualquier caso, solo falta una. Después de llegar hasta aquí, hay que terminar el trabajo. Cuento contigo. Okay. Hay como tres lugares donde tengo que ir, así que sí o sí es en alguno de esos. ¿Qué? No hay mucha gente que vive en la calle de esta zona de la ciudad. Habrá sido el viento. Voy a limpiar un poco, cojo unas cosas y me voy. Ir volviendo vosotros al surcador. Como quieras, pero procura volver antes de que se haga tarde. Se lo van a quebrar o algo. Una mierda rara fue eso. El día del hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 29 days remain. 29 días. 29 días, mamá. Speaking of. En el sur de Altauria hay un bosque con gran exuberancia de recursos. La nieve no se amontona e incluso, incluso en invierno hay comida y leña de sobra. 
Sendero abandonado, yo también lo he ido. Parece que un monstruo. Ah, bueno, estos son los recados, ¿no? Tipo, sí, el objetivo de la recompensa, sí. Que tengan palma, esto todavía no lo voy a hacer. Está el Basilio y nada más sale con este mal. Mm. El loco que tira hasta la comida favorita de los hipopotas, tipo literal eso uno ni lo usa. Pero el bizcocho indestructible, entiendo que es eso, ¿no? A lo que se refiere, que es arco iris, pan. Sí, bueno, o sea, a ver qué puta sé yo. Lugar ignoto calcinado en la guerra. Paripus, Ishkia, Ishkia y Drag, Paripus. Sam. ¿Ves el cielo? Está rarísimo. Si es cosa de Luis, otra razón más para darle una buena. <coughs> Pero ir a lo loco no serviría de nada. Esto estropearía hasta las cosas sencillas. Debemos ir paso a paso y hacer lo que podamos. Me preocupa Vinca. Por un casual, ¿tienes pensado ir a hablar a Haven? A ver, pensado no lo tenía, pero vámonos. Es cierto que hace rato tenía que ir a hablar con ese madre. <coughs> ¿Te has enterado? ¿Has, has asaltado esa tienda y al tendero le han partido el cuello como a los otros? ¡Hue puta! ¿No eras a la tienda que vendía detonadores de estra estraperro? Quizá fuera algún ajuste de cuentas. Dicen que el autor es un pari, pues tuvo que ser al alguien con una fuerza descomunal, un monstruo ¿Mm -hmm? tal vez. Otro asesinato, ese lugar está cada vez más salvaje. Ese es el mismo humano, ¿no? ese es Vinca. Sí. Vinca. Vinca, ¿qué ocurre? Son las heridas. Hey. Más se ve raro la cara, ¿no? Basilio, no me digas, ¿estás preocupado por mí? Se nota que eres hermano de Fidelio. Cuando estaba para el, para el arrastre, siempre estaba pendiente de mí. Aunque solo hubiera comido algo que no debía, si era ¿Ya? él. Si fuera una intoxicación alimentaria te quedarías del estómago. Ya no soy un niño, Inca. No voy a tragarme todas esas mentiras tuyas tan malas. En fin, vamos a llevarte a una iglesia. Los sanadores tendrán algún remedio para aliviar el dolor. No me gusta la iglesia. Te entiendo, pero... ¿Qué sabréis vosotros? Me ha llegado mi hora y no hay nada que pueda hacer. No hay nada más que hacer. No vas a morir. Estoy harto, harto de no poder ayudar a las personas que más quiero. No me digas que vas a morir. Di que te vas a poner mejor. Ir a la iglesia, pero más tarde. Ahora tengo un trabajo importante que hacer. ¿Qué tipo de trabajo? Dice que es importante. Seguro que pagan bien. Te ayudamos. Démonos prisa. Supongo que me ayude... Supongo que me podría ser de ayuda. Necesito un poco de tiempo para los preparativos. Venía a verme más tarde. Ok. Siento haberte metido en ese trabajo de vinca sin preguntarte. Sin preguntarte antes, perdón. Si él estuviera aquí, seguro que me echaría la bronca. No creo que no, le molestase. No. <risa> Espero que no. Además, Delio siempre se preocupó por vinca. La gente del centro era como nuestra familia. Por eso quiero hacer lo que esté en mi mano para ayudarlos. Menos mal que estás aquí. Si no, seguro que Vinca seguiría dándome Gracias. largas. Tú también, eres, tú también eres un bicho raro. Gracias, supongo. A ver quién me habría aguantado tanto tiempo. Gracias. Ok. Marido. <coughs> Volvamos cuando Vinca lo tenga todo preparado. Cuento contigo. Ok. Eh, está la Yuna, está Caterina. Creo que voy a ir con Caterina porque estoy a nada de maxearla, pero antes. ¿Sale diferente? Sí, va, sale diferente con este mae que con el resto. Bueno, también sale diferente por el arquetipo que tiene puesto, pero qué sé yo. Y eh, a ver, objetos. En 3000 aumenta. Mm. 
Daño grave de luz a todos los enemigos. Cada vez que un ataque de apoyo acierta al objetivo. Ataque de apoyo, qué verga es eso. Cuatro iconos de turno. Ah, la puta. Resiste todos los daños de afinidades, excepto todo poderoso. Más este está demasiado roto. Yo voy a intentar subir hasta ahora todo lo que pueda. ¡Qué puta! Madre? No lo he desbloqueado, pero está, tipo, cuando lo desbloquees esa hora va a estar rotísima. A nivel 18 es, creo que no me alcanza con lo que tengo. Si sí, no, vea lo poquito que sube. Cuatro iconos por turno, eso no está mal. Bueno, y la mayoría lo subí. ¿Qué va a hacer? Con Caterina. Que luego esto nada más quedaría un nivel. Eres tú, me trompa. Te noto distinto, pero también igual que siempre. Se me está yendo la olla. Perdón, me has asustado. Contigo yo quería hablar, he estado dándole muchas vueltas a lo que pasó la última vez. Vámonos. Me estoy acordando de lo que dijo Manihot sobre encontrar un trabajo digno. Tiene toda la razón, necesitamos encontrar trabajos decentes para poder llevar comida a la mesa. Pero no sé dónde pueden necesitar gente, además los paripos no tenemos muchas opciones. Uy, uy. Buenas, Caterina. ¿Qué te trae por Altaburi? ¿Eh? Es random, Eudorica. ¿Se estás buscando más gente para trabajar? No, ya no hago esas cosas. Ahora trabajo en un taller de muebles inmenso. El jefe me ha cogido cariño. Cuenta conmigo para... Cuenta conmigo para un montón de cosas. Hasta me deja pensar en productos nuevos o contratar gente. Los chavales que viste en la camioneta el otro día también están trabajando allí. Me alegro un montón por ti. Y todo gracias a ti. El señor del taller es muy amable con los paripos. Dice que tú le salvaste la vida hace mucho, Caterina. Un día cortando leña en la montaña se encontró con un oso gigantesco y tuvo que salir corriendo. Entonces apareciste tú y lo tumbaste. Me dijo que los paripos les parecemos buenas personas, que somos honestos y de corazón puro. Por eso nos deja trabajar con él. <coughs> eso es genial. Bueno, más que genial. Caterina, has ayudado a un montón de gente, por eso queremos agradecértelo. Si alguna vez se encuentra en un aprieto, no dudes en avisarnos. Saluda a todo el mundo de mi parte. Dígale que quiere trabajar ahí, pedazo de estúpida. Hay muchas cosas que no puedo hacer sola, así que no me vendría mal que me echaran una, una mano. Los pequeños gestos que hacemos cada uno... Puta, los pequeños gestos que hacemos cada uno quizá no sean gran cosa. Pero si todos ponemos nuestro granito de arena, lograremos que el mundo cambie, estoy seguro. Yeah. Cuando pienso así, me dan ganas de esforzarme cada día. Thank you. So Gracias por estar so siempre ahí, Metrobomba. Sé sí que estás muy ocupado y aún sacas tiempo para ayudarme. Creo que alguien tan bondadoso como tú merece ser rey. Me gustaría vivir en el futuro que crees, Metrobomba. Perfecto. Un nivel más falta con Caterina nada más. Ubicación de cofres del tesoro en zona son por visitar. Eso no lo había desbloqueado ya. Caterina puede acompañarte a ciertas mazmorras como apoyo. ¡Qué putas! ¿Qué bicho? Solicitar la ayuda de Caterina en algunas mazmorras. Una vez en la mazmorra hará alarde de sus dotes en las artes marciales para ejecutar un poderoso ataque contra un solo enemigo al principio de cada combate. Ok. Se me ocurrió una cosa, no sé explicarlo del todo bien, pero puede que no sea una mala idea informarse de qué vacantes hay libres y luego capacitar a los demás para que se adapten a ellas. ¿Sabes que una de las mejores cualidades es que nunca me vi por vencida? Sí. También tengo muy poca vergüenza, por eso no me da cosa pedirte, por eso no me da corte pedirte ayuda. Ok, supongo. Me toca seguir trabajando duro, espero vengas a visitarme. Ok.
Sí, algo se va subiendo poco a poco, aunque sea. The day of the hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 28 days remain. This here. Lo mejor que nada, madre, con cómo me quedé plata luego de que compré una estupidez que, que no vi que era, madre. Está Eufa. Y nada más Eufa ahorita. Eufa tampoco me queda tanto para maxearla. Como dos, tres niveles, creo. Tres, sí, justo. Puta, pero eso no era, perdón. Vamos a hablarnos. Verse en una iglesia es una inmoralidad, pero poco importan las apariencias cuando hay vidas en, en juego. Vámonos. Ahorita me va a salir algo de nivel 5 y no lo voy a poder hacer, según lo que sea la vara. Eso lo tengo que terminar, pero seguro lo termino con los viajes. Bien, esto está despejado. La distorsión de Mac lo parece más débil que antes, ¿por qué será? Quizá porque no hay nadie. Puede que tenga razón. Deberíamos bajar al sótano. Espero que no haya ocurrido ninguna desgracia. Oh. Y no hay nadie. ¿Dónde se habrán metido? Actually, ¿Has visto eso? Creo que lo ha escrito Hyperic. ¿Y qué verga dice? Descanse banco. Hay un párrafo de junio. Su enfermedad empeora sin tregua. Yo rezo y rezo, pero no es suficiente. Es todo culpa mía. No cabe duda de que Hyperic se preocupa por ellos y hasta se siente responsable de tan extraña enfermedad. Y el último párrafo dice, las oraciones no bastan, tampoco la fe. Y todo porque al final... Puta, y todo porque el mal mora en sus corazones. Son atajo... Atajo de necios. Con H, atajo. Un grupo de necios, entiendo que será, ¿no? La enfermedad es un castigo de Dios y su ira se extenderá hasta el último rincón del país. Debemos suplicarle perdón. En esta tierra negada de su ira, sus fieles y yo le ofrecemos nuestra carne. Te lo imploramos. Oh Dios, perdona nuestros pecados. ¿Es puta loco, ¿sí? No puede ser cierto, se ha llevado a los feligreses. ¿A dónde iba? ¿A qué se referiría? ¿A qué se refería con eso de en esta tierra negada de su ira? Oh. Aquí pone que van a arrojarse un volcán. <risa> ¡Qué puta, dude! El templo del santismo más importante de Altauri. Ve en la ilustración de la región del norte de la montaña ponía Vulcano. ¿Qué anda ahí? ¿Qué estáis haciendo? Ya sabemos dónde está tu madre y los feligreses, pero se encuentran bastante lejos. Mentira, lo que quieres es engañarme. Todo el mundo dice que los pa... que, que los palanganos sois unos embusteros. ¿Por qué sabéis... ¿Por qué os la habéis llevado tan lejos? ¿Sabéis que mi mamá estaba malita? Os odio. Ha sido hyper. No. Perdón, no tenía que decirlo. Dejo aquí el diario de Hyperic. Un día cuando te veas preparada, pídele a alguien que te lo lea. <coughs> y he olvidado, no he olvidado la promesa que te hice hoy. Cuando ayude a, a tu madre, te enseñaré el baile, ¿vale? Eso es okay. mentira. Si sí, a confiar en mí. Cuando crees ciegamente en algo, es fácil perder de vista la verdad. Pero quiero que sepas que soy muy contenta de haberte conocido. No hay ni un atisbo de mentira en eso. Acompáñame a Metromba, hay que pararle los pies a Hyperic. Con lejos que está, no podemos atravesar las montañas, pero podemos ir volando. Okay. Parece que viaja en un surcador de la iglesia santista y a juzgar por la fecha que aparece en el diario, diría que llegará allí pronto. 
El peor que era un hombre serio y considerado, la magla le ha hecho perder la cordura. Igual que cuando yo creía que debía sacrificarme, es un motivo más para detenerlo, cueste lo que cueste. Ok. Nivel 7, ah no, 6. Dos niveles más que El arquetipo invocador de demonios. A ah, la puta. Ese se lo puedo poner hasta más de una vez. El lugar que se menciona en el diario está muy lejos. No quiero ni pensar lo que se les estará pasando por la cabeza. No va a ser fácil hacerles cambiar de parecer, pero no pienso rendirme. Ok. Me sube la elocuencia esta vara. El del monte Vulcano, la informante de la taberna de la calle Francos de Altaburi, nos contará más sobre los monstruos de ese lugar, ¿ok? That's where you wanna go. Ok, y esto, no, pu no puedo avanzar en la quest de esta madre, bueno, el, el nivel de esta madre hasta que eso pase. Ok. Está Yuna y nada más Yuna, dale con Yuna. ¿Qué queda? Y esto no había. Vea, si sí, yo había plantado algo aquí. Wow. Did you know? La puta, eran de las de 3000 las que había plantado. Puta, pero ni verga, madre, su viejo. Voy a desbloquear estos otros a ver si me dan algo. Más bien, pero antes de que se me olvide, le voy a poner la vara a la maestra. New skills, new possibilities. Eh. Eufa. Ah, no puedo invocar de demonios. Ocupo busca magia, no me toque las putas bolas. Man. ¿Cuál es el de busca magia, man? ¿Qué tienen esto? Man? Pero pedirme tras derrotar a un enemigo, eso está roto, man. A ver cuál es. Yo a este yo no me fijé, uno le puede uno le puede heredar mierda, man. Yo no había visto, weón. ¿Qué es lo más picho que tengo para heredar? Heredar, perdón. Daño mágico grave de viento a un enemigo. Reduce su ataque durante tres turnos, pero está mal. Físico grave de oscuridad un enemigo, revisa su precisión y evasión tres turnos. Un físico leve todo poderoso. Los leves es que es vara, eh. Mínimo medio me tendría que mandar. ¿Cuál es la diferencia entre.? Ah, no, no, ya entendí. Daño físico, daño mágico. Sí. No, no. Debería ponerme alguno de fuego, aunque sé. Que fuego no tengo con esta madre. Daño físico, daño mágico medio de fuego a todos los enemigos. En este que es a todos. ¿Cuál es alguna pasiva pichuga? Aumenta el ataque de Tajo en un 20%. La evasión contra combates de fuego. Eh, contra golpes de fuego. Mm.
Mejor elevación contra todos los golpes, pero igual voy a bloquearlo todo, entonces este no me sirve de ni picha. Todo menos todo poderoso, claro. Aumenta la precisión de la acción durante el inicio. Aumenta 20% de las probabilidades de objetos raros. Aumenta la fuerza y precisión de la síntesis, supongo. Así yo voy rotísimo, como quien dice. Como dijo el famoso Billens en su día en DayZ con un esporte roto. Me raíz el hijo de puta este. New skills, new possibilities. De ver ser que este que tiene. Al inicio de un combate el enemigo no dispondrá de ventaja cuando te ataque. Puntos de salud al aturdir o derribar un enemigo. Lo que quiero es ver si me da las otras mierdas también. Porque no creo que no creo que me dé tiempo de, de subir el nivel de todos los arquetipos. Ok, a ver, ahora sí, lo de Yuna, que hace como media hora fue que iba a hablar con ese hijo puta. Ah, madre, que le dije, estaba en el clavo. Ok, si el escenario se llena de flores de Erika, me pongo. Ah, es cierto, que esta madre iba a dar un festival, madre. Piensa en el futuro. ¿Cómo puede ser tan positivo? Ahora siento que puedo hacerlo, de nada sirve preocuparse por algo que me ha pasado. Estoy dispuesta a que todo sea un éxito y para ello voy a superar mis temores. Al fin y al cabo soy la gran no. cantadora Yuna. Vámonos. Thanks. Ya casi que ha llegado el momento, que de público. Es el poder que tienes. Incredible. Verdad, estás hecho un adulador de primera. Hey. Como el escenario se llena de flores de Erika, se acabó lo que... Se acabó lo que se daba. Te ruego que detengas a Mirtus en cuanto la veas, señor escolta. Oh. Fíjese cuánta gente, señora Yuna. Nunca he visto nada semejante. <risa> Me alegro porque todavía no he visto nada. Aunque la mente no investiga como requiera la ocasión, he pensado que lo suyo sería ir cómodo. No hay motivo para pedir disculpas, está guapa con lo que se ponga, por cierto, le toca pronto, está lista. That's... No quiero alarmarla, pero he visto a Mirtus entre el público, la he notado pensativa. Espero que no esté tramando nada malo. Yo me ocupo. De luego eres un guardaespaldas de fiar, gracias. Ok. La actuación de Jun ha sido todo un éxito y ha acabado sin ningún incidente, pero Mirtus... Es imperdonable, absolutamente inadmisible. Oh. Te has venido a echarme, que sí. Eso depende Listen. de ti. No te preocupes, voy a pasar página. Conseguí unas cuantas flores de Erika. Aún no es temporada, pero busqué como loca. Fue un engorro monumental. Lo que, se, que lo sepas. Pero se me han pasado las ganas. Yo no canta tan maravillosamente bien que me he puesto a temblar de la emoción. Su música me ha llegado al alma y al alma que había olvidado que tenía. Fue puta, casi no lo digo. Que... ¿Has visto a toda esta gente? ¿Te, ¿Te has fijado en sus caras? Conmigo no se habrían emocionado tanto. No hubiera venido tanta gente para empezar. Y en cuanto al vestido, he reflexionado mucho y despido perdón. Seguro que el público hubiese preferido verla de punta en blanco. 
Eso es un adiós, me vuelvo a casa, al campo. Dale recuerdos a la cantora de mi parte. Lo dice el público, la gente estaba muy contenta. Por eso me dedico a esto, el escenario es el lugar idóneo para contemplar un mar de sonrisas. Además, no hay a flor de Erika, así que me siento como si fuese la reina del mundo. Pero me muero de sed. Bebida caliente de mi parte, señora Yuna. Es eh, una vara con las flores, no supongo. Calle entrometida. Un santista era. Hue puta. Me <ríe> un pinchazo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Me alegro mucho. Este tío balbuceaba algo sobre el santismo y no sé qué de Luis. Destaca demasiado. ¿Te pasa algo en la garganta? Ah, le tiró la vara a ella. Se va a morir. De pronto me empezó a doler un poco. Era un veneno. Me pregunto si Mirta estará bien. Se ha desmayado de repente. Se da culpa de la bebida. Entonces aquel hombre en realidad iba por mí. Juna. Sí. Estoy bien, pero de no ser por Mirtu, no quiero ni pensar en lo que habría pasado. Se encuentra bien, señora Yuna. Alivia, Mirtu ya está despierta, pero no sé cómo se encuentra, no dice ni una palabra. ¡Le quitaron la voz! Hemos logrado capturar al culpable, está decidido, estaba decidido a destrozarle la garganta. La vida que os ha ofrecido era un potentísimo veneno. Suerte que no hay que lamentar víctimas. La otra de Mirtu, lo habré inhalado. Entonces ya no puede hablar. Te he entendido que el veneno es un extracto de flor de Erika. Para preparar un antídoto hace falta hervir sus hojas. Sin embargo, es difícil discernir cuáles son las correctas, ¿verdad? Aún no han florecido y sus hojas se asemejan mucho a las de otras plantas. Ay. Tengo una idea, lo sé todo sobre las flores de Erika, así que soy capaz de distinguirlas. Además, sé de un lugar donde crecen a mansalva. Pues vamos. Sí. Claro, que remedio. Edir, tengo que ayudarla. No puedo dejar que la persona que me ha salvado sufra así. Ayúdame, por favor. Quiero ayudar a Mirtus. Pero no puedo hacerlo sola. Ven conmigo. Ok. Si tengo sed y me ofrecen una vida caliente, los puedo pichasear. Sí, sí, esa era la que quemó el vestido. Pero la madre se arrepintió. Tuvo su redención. No puedo ir directamente. Antes debo hacerme la idea. Iré, pero necesito que me esperes. Ok. Supongo. The day of the hero draws near, which shall see 27 the días que... 27 days remain. Here you are. Incienso de héroe. So... Man, ni, me, ni se pongan con playa de los recados, man. déjenme subir los vínculos primero. Let's go. Truth is, el basilio. A ver, solo está este madre, ¿no? Parece, sí. Con los demás. Que ahora es que con Eufa no me salga que tengo que ir a hacer la misión aquella. Pero ya se va viendo mejor el asunto. Le <coughs> con Basilio. Hey. Thanks. Hey. Hemos venido a ayudarte, ¿qué pasa? Tienes mala cara. Con este cielo todo el mundo tiene mala cara. Vamos a concretar los detalles del trabajo. Conocéis en un lugar turbio que se llama el Noct Noctio Agoero, ¿no? Pues ahí hay gente que trafica clandestinamente con detonadores. El que maneja los hilos es un mercader adinerado y borrachuzo. Hizo una fortuna vendiendo detonadores en el mercado negro. En cuanto salga de la tienda, todo contento por haber cerrado el trato, le romperé el cuello por detrás. Que le romperás el cuello, es un momento, ¿lo vas a matar? Ah, no. <risa> Pero es que te has vuelto loco, ¿o qué? Que si me he vuelto loco, Basilio, tú deberías entenderme mejor que nadie. Alguien tiene que matar a esos tipos, y ese alguien soy yo. Todos esos asesinatos que ha habido. ¿Son pesa de Inca? Pues sí, yo los maté a todos. ¿Por qué? 
Después de que huyera, los experimentos se volvieron más intensos. Nos dijeron que no podían correr el riesgo de que huyéramos, así que nos dejaban destrozados. Día tras día, nuestros amigos se convertían en cadáveres. El dolor era infinito y aún así, decían que les diéramos las gracias porque unos, porque unos mierdas pudiéramos ser útiles. Puta. Un día me arrojaron por un barranco confundido entre cadáveres, pero logré sobrevivir y empecé a desarrollar un poder. El poder de matar a todos aquellos que se dan, que se dan la gran vida con el dinero que ganaron con los detonadores. Es justicia poética, ¿verdad? Tú más que nadie debería entenderlo, Basilio. Estoy haciendo que el mundo sea un lugar mejor. Tienes derecho a odiarlo, sí, pero... ¿Qué quieres hacer? No. No puedo formar parte de esto. Serás, te escapaste el primero y ahora mírate, vestido de punta en blanco para esos ricachones. ¿Has olvidado dónde, de dónde vienes? ¿Dónde está tu familia? Se relagueó a mí. Eh, a mí me sale que todo va normal. Capaz le pego un lagazo a usted. Ya, ya va bien. Si Fidel estuviera vivo, seguro que... Pero en mi vista, no quiero volver a verte, tú no eres mi familia, no eres nada para mí. Qué puta. Ahora qué hago, entiendo cómo se siente y me duele verlo así, pero eso no quita que sean asesinatos. Mierda, no tiene ningún sentido, si él estuviera aquí me diría lo que tengo que hacer. Busca tu propia respuesta. Muy fácil decirlo, pero no tengo ni idea de qué hacer. Delio y yo ya habríamos, Delio y yo habríamos muerto allí. El dolor era insoportable. No había día que no pensara en matar a esos tipos que ganaban una fortuna con los detonadores. No. Aún así, ir por ahí matando a quien considero oportuno está mal, ¿no? Ay. Que agudú, que vinca vaya a ceder un palmo. Pero oye, quizá tú... Déjalo, no eres Delio. No puedo pedirte que me digas lo que tengo que hacer. Al menos me apoyarás... Cuando le responda a Vinca, ¿verdad? Cuento contigo cuando llegue el momento. Ok. I've got to decide my path now. Dame algo de tiempo. Por hoy ya regresemos ya. Ok. Juna otra vez. Ah, no, Caterina, Caterina al máximo ya también. Voy a ir antes. Eh, aquí donde es que estaba el, el informante en la taberna también, ¿no? Tipo, en todos los lugares está en la taberna. Y le compro los papeles de una vez para que me salgan que son débiles los bichos. No hace falta. No hace falta. Eso madre, le compró una vara random, literal. Eso yo creo que lo tengo que haber comprado desde el inicio del juego y se me fue. Que de aquí no hay nada que me, que me salga rentable. Ahí también una misión que no aceptaba ya afuera. Y ya no me hace falta, esto tampoco. Esto tampoco. Bueno, estos que son nuevos, no supongo. Este no hace falta nada. No te muchacho, más bien príncipe, no, me alegro mucho, me alegro de volver a verte, perdón. Entre tú y yo aquí ahora vienen un montón de partidarios de Luis. Nunca había, nunca había habido tantas riñas de borrachos. Por mucho que me duele decirlo, no sé si es muy sensato que estés aquí. Okay. 
Voy a ver la misión que me sale aquí para ver si me marcan la hora de una vez. Ah, no, seguro. Ah, no, ese era el de donarle, ¿no? Mira que desvierte de tu camino en estos tiempos para hablar con Musari como yo. Tu actitud es bastante esperanzadora. Pues si que confío ciegamente en ti, te contaré algo de lo más interesante de lo que me enteré el otro día en la taberna. Se trata de una antigua estructura que queda al norte de aquí que la llaman la torre abandonada. Está, está infestada de poderosos monstruos y nadie que haya puesto un pie en ella ha regresado. Tengo entendido que hay tres torres similares en el mundo. Parece ser que el número tres tiene algún significado. Tú eres un Elda con un Hada, no eres el héroe salvador de la isla. En este caso, esto que te voy a contar te interesa. Es información de alto secreto sobre la torre. Cuenta que en lo alto vive un monstruo legendario que tiene relación con una supuesta prueba para un poder prohibido. No conozco los detalles, pero quienes han ido a comprobar si la leyenda es cierta no han venido para contarlo. Pero tú solucionaste aquel incidente con el dios dragón, ¿no es así? Si ese poder prohibido existe, me gustaría que lo tuviera el héroe de la isla. Seguro que, es el jef Seguro que el jefe diría lo mismo, dadas las circunstancias, dejaré que sigas investigando. Es, eh? Ok. Voy a pedirle más detalle al informante. Let's take a moment to prepare. Hue puta, casi que todo lo marca. All right. La puta madre. <risa> Tan pasado de picha ese jefe ya ahí. Fancy a bit of crown. What will become of us? Hey. If Luis wins the crown. Ale con esta madre, nivel máximo también ya con ella. No debería, el cielo no debería tener ese color. Parece que se, parece que se nos va a caer encima en cualquier momento que va a ser pumba. Así que vivimos en tiempos extraños, ok. A ver qué quiero. <coughs> <coughs> I didn't gather you here just to hand out free money. I did it to help you find good work. Because, see, if you find good work, you don't need to depend on other people. And that means you've got no one dragging you along. You decide how you want to live, and you make the most of it. So let's hear it. <coughs> want to live on your own terms? I'm sure the answer's pretty clear. We can get there, one step at a time. And today, right here, is your first step. A pretty speech, no doubt. But who's gonna oh, hire a parapet? I can answer that. Where I work, there's an old man who said if Katharina vouches for them, he'll hire them. No questions asked. Sure, but <laughs> we don't have the skills for a workshop like that. I know. That's why we're gonna get you some proper schooling. We're going to erect a facility right here and hire a teacher who will show you how to read and write and perform calculations. You can also learn carpentry, needlework, or medicine. And once you've the skills, we can talk to workshops and trade associations. I don't care about any of that. I say just give us money. Sounds like a right pain in the ass. It's got to be a faster way than all that. You think handouts are going to keep you alive? If everyone sits in the cart and no one pulls, would you just sit in the mud till you die? Oh, come off it! We take what we're owed, it's that easy! Besides, you were the one saying we'd steal it back from the rich! <sighs> you can do this. Keep going. Yeah, I did say that, but I wasn't right. And for that, I'm sorry. Something stolen is just gonna keep getting stole. You'll start to fear and resent your neighbor. It's an endless cycle of misfortune. How can anyone take pride in living off someone else's work stolen by force? I couldn't. No, we can't steal our way to a good life. We gotta shape our reality with our own two hands. We welcome anyone who wants to be their own change. Here, together, we write our own futures. Um, do you think it's possible that I could be a leather worker? And I want to try making clothes. 
I mend all my family's garb, and I'm pretty good at it. I love teaching kids. If I dedicate myself to study, might I be a teacher as well? What's got into all your heads? All this bloody talk about change. Too late for me, I say. Not by half. So tell me, what do you want to do? We can work on this together. Always thought it would be nice to see the ocean. <laughs> Felt that since I was a kid. Then learn how to do calculations. If you can do that, I can introduce you to a merchant in Brylehaven. Yo creo que aprende cálculo, man. Ya no veo el océano, es hijo de puta, digamos. This is really taking off. It's going to take me a while to get through all these people. <coughs> I know the Parapus haven't had the best lot in life. But I'm feeling more optimistic about our chances these days. Because, I mean, you're going to be a king soon, yeah? Things will really start looking up for us then. I'll do my best to live up to your expectations. Good, because I'll be holding my breath. But I won't be sitting on my hands either. Not that we'll rely too much on you. It's going to have to be a team effort. So, I guess in an ideal world, we wouldn't need kings. One king can't make the world a better place. It takes everyone to pull that off. <sighs> but things aren't that easy. That's true. The fight's only just begun. But I can see a path ahead. Just a matter of overcoming the obstacles. Our paths may be different, but I'll be fighting the good fight with you. And when the going gets tough, or when you feel all alone, you remember me. Because we're fighting together, king or not. No matter what lies ahead for you, we're comrades in arms. Okay. The loyal hunter, Katharina, keeper and heritor of the brawler's virtues. Your tempered bond has become a fire trust. Thus, a new pinnacle of heroism <coughs> awakens within thee. By the grace of her newfound powers, work to give truth to our hopes and fulfill thy destiny. Nivel 8 esta. Artista marcial. Pero ahorita no tengo a nadie en esa rama, mae. with us. Consider it an early coronation ceremony. Ni tan mal como 20 creo, no vi cuántos tenía antes. The hero draws near, which shall see the crowning of a new king. 26 days remain. Primero de octubre ya. All right. Smash it all to bits. No hay nadie. No hay nadie, vea, pero ya la inmensa mayoría están. Están, queda. Neuras, eh, Basilio, Eufa y Yuna. Absolutamente todos los demás ya están. Pero por hoy yo lo dejo. Tú, bueno, por hoy quedan, asumo, a lo mucho dos directos o si me paso de recontrapicha un directo como de 10 11 horas o sea, asumo no tengo idea pero no va a pasar así que probablemente dos o tres directos más pero, por hoy yo me retiro más buenas noches se me cuidan gracias por pasarse nos vemos eh, jueves sí bueno hoy hoy mismo o mañana ven como quieran para seguir esta hora más. Buenas noches y eh, nos estamos viendo. Hasta luego.